سنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلة حيلتي أدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلة حيلتي أدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلة حيلتي أدركني ندعوك ربي تضرعا وتذللا بأسمائك الحسنى إليك توسلا ورسولك المختار ثم ذب الأولى من أهل بدر الأكرمين إلى هنا عجل بفتح منك يا رحماننا يا أهل بدر كلكم كونوا لنا شفعاء في تحصيلنا مأمولنا عند الإله الحاكم المرجو لنا شفعهم الدارين فينا ربنا عجل بفتح منك يا رحماننا عجل بنصر منك يا رحماننا عجل شفاء منك يا مولانا الله سبحانه وتعالى نام ورمت قولي يدم فرائن ندم كاركن ندم آخرة الأبغري كنعم لائي نم اللن قبول سيما راغت نم اللن مريش بويا ماثا بدا كل شايخ مار استاد مار بندو مترا دقل پرستان بندو كل اللا وردا يوم برزخي آية جيبيدم اللهو سندوش بكي مار راغت پرتيگيس اي نكري Arunas merana ilano uladu Kariwangandi Abdullah Haji Allahu Abadateku Mafuratum Marahamatum Nalgi Anigriki Maragate Adubole Namude Prastani Garengatu Nira Sanitima Irina Tayil Mahamudu in the Churupakar and Mother Petan the Marana Putubui Allahu asahodir indah kabur beli cemak kumara gate. Yede yadut marana putu boya. Khadija hajjuma inna mahadi. Allahu a mahadi yeda barzakhiya ji bidam sandoshi pikumara gate. Adu bole. Nam arayun nadum arayat berum paranya berum parayat berum aya. Dharalam mininggal mininatigal. 
ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സഹകാരികളിൽ നിന്ന് സഹായിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഗുണകാംക്ഷികളിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രബോധന പ്രവർത്തന രംഗങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നവരിൽപ്പെട്ട പലരും മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്കെല്ലാം ഇതിൻ്റെ മിസിൽ സവാബ് നൽകി അനുഗ്രഹം ചൊരിയുമാറാകട്ടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാർ സുന്നത്ത് ജമാത്തിൻ്റെ കർമോൽസുകരായ പ്രവർത്തകന്മാർ ഈ നാട്ടിൽ പള്ളി മദ്രസ മറ്റു ദീനി സ്ഥാപനങ്ങൾ വിശിഷ്യ ഈ വിമൻസ് കോളേജ് ഇതൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോവുകയും ഇതിനൊക്കെ അധ്വാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സഹോദര സഹോദരിമാർ അവരുടെയൊക്കെ സാഴിയു അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ സ്വദേശത്തും വിദേശത്തുമുള്ള നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാർ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് കോറോത്ത് ഇസ്മായിൽ ഉൾപ്പെടെ അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ഖൈറും വറക്കത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അഷ്റഫ് സഖാഫി അല്പം അസുഖബാധിതനാണ് അള്ളാഹു ഇപ്പോൾ സുഖമാണ് ഉള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആഫിയത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ആമുഖമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ജീവിതത്തിലുടനീളം രഹസ്യമായും പരസ്യമായും അള്ളാഹുവിന് തക്കുവ ചെയ്യണമെന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും ഉപദേശിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സമയം വൈകിയിട്ടുണ്ട് വളരെ കൃത്യമായ സമയത്ത് നാലു മണിക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് യാത്ര തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ പ്രസംഗിക്കുന്നതിന് ഇത്രയും സമയം യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഇത്രയും കൂടുതൽ സമയം ഇനി യാത്ര ചെയ്തിട്ട് വേണം എൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാർ വളരെ താല്പര്യത്തോടെ ഇതുപോലുള്ള പരിപാടികൾക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നിരസിക്കലാണ് പതിവുള്ളത് വളരെയധികം നിർബന്ധിച്ച് നേരത്തെ പലപ്പോഴും ഈ നാട്ടിലെ ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും പരിചയപ്പെടുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വീണ്ടും പ്രവർത്തകന്മാർ ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുകയും അതിൻ്റെ ആ ഉത്തരവാദിത്വ നിർവഹണത്തിന് വേണ്ടി നേരത്തെ തന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതുമാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ റോഡുകളും ബ്ലോക്കുകളും ഒക്കെ ആയി അല്പം വൈകിപ്പോയി അള്ളാഹു സുബാനഹു താര നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട അമലുകളായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് പഴയകാലത്തെ പോലെ ദീർഘമായ സമയം സുദീർഘമായ വാത് പറയാൻ ഇപ്പോൾ കഴിയില്ലല്ലോ എങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഓർമ്മയിൽപ്പെടുത്തി വളരെ ചെറിയ ഒരു ദ നടത്തി കൃത്യസമയത്തു തന്നെ പരിപാടി അവസാനിപ്പിക്കും എന്ന് ആമുഖമായി തന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് മഹാനായ അള്ളാഹു സുബാനഹു താര നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലുത് ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരം ആകുന്നു ആഫിയത്ത് അത്ര വിലപിടിപ്പുള്ളൊരു സാധനം നമുക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടില്ല നാമൊക്കെ പറയാറുണ്ട് വളരെ സുഖമാണ് ജീവിതം വളരെ സുഖമാണ് ഈ സുഖം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ജീവിതം സുഖമാവുക എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഓരോരുത്തരും 
അവനവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രൂപത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷി ഉണ്ടാവലാണോ സുഖം അനുസരിക്കപ്പെടുന്ന മക്കൾ ഉണ്ടാവലാണോ സുഖം സുഖത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളൊക്കെ ആഴ ചെയ്യാറുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു സുഖം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊക്കെ സുഖമുണ്ടോ ഇല്ലേ വളരെ സുഖത്തിലാണോ ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും സുഖക്കുറവ് നമുക്ക് ഉണ്ടോ എന്നൊന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ മൻ അസ്ബഹ ആമിനൻ ഫി സിറബിഹി മുഫൻ ഫി ജസദിഹി وَإِنْدَهُ كُوتُ يَوْمِهِ فَقَدْ عِيزَتِ الدُّنْيَا بِحَذَا فِيرِهِ بِحَذَا فِيرِهَا آدھر وائے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم انگل ورند دکانا ورال رامل ایلنیتو نیرم بلرن آمین فی سربه اوانڈ کدومبتیلوم അവന്റെ നാട്ടിലും വളരെ നിർഭയമായിട്ടാണ് അവൻ നേരെ പുലർന്നത് അവന് കാര്യമായ പേടിയൊന്നുമില്ല ആരെങ്കിലും തന്നെ അക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി വരുമോ ആരെങ്കിലും തന്നെ എന്തെങ്കിലും ബാധ്യതക്ക് തേടി വരുമോ അത്തരത്തിൽ പേടിയൊന്നുമില്ല നേരം പുലർന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവൻ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവന് കാര്യമായിട്ട് പേടിയൊന്നുമില്ല പേടിയില്ലാതെയാണ് അവൻ നേരം പുലർന്നത് നിങ്ങൾ എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലും വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിലും ഇടപെടുന്നവരും പരിശോധിക്കുന്നവരുമാണ് അത്തനും പേടി കൂടാതെ പേടിയില്ലാതെ കാലത്ത് എഴുന്നേൽക്കാൻ പറ്റുന്ന എത്ര ആളുകൾ ഉണ്ടാകും എത്രയെത്ര രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ എത്രയെത്ര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അതുപോലെ പല ഗ്രാമങ്ങളിൽ സുരക്ഷിതമായി പേടിയില്ലാതെ പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത എത്രയെത്ര ആളുകളുണ്ട് കാലത്തെ നിൽക്കുന്നത് തന്നെ ബോംബർ വിമാനങ്ങളുടെയും ക്രൂയിസ് മിസൈലുകളുടെയും ശബ്ദങ്ങളും വെടിയൊച്ചകളും കേട്ടുകൊണ്ട് നേരം പുലരുന്ന എത്രയെത്ര കുടുംബങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ ഭീതിയോടുകൂടി കാലത്ത് പുറത്തിറങ്ങുന്ന എത്ര ആളുകൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തുണ്ട് അവനവന്റെ കൊച്ചുമക്കളെ പാഠശാലകളിലേക്ക് പറഞ്ഞുവിടാൻ ധൈര്യം വരുന്നില്ല അവനവൻ സ്വസ്ഥമായി നിർഭയത്വത്തോടുകൂടി അവനവന്റെ ഏർപ്പാടിന് ജോലിക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല നിർഭയത്വത്തോടുകൂടി ഒരു വാഹനത്തിൽ കയറാൻ സാധിക്കുന്നില്ല നിർഭയത്വത്തോടുകൂടി തന്റെ ആരാധനാലയങ്ങളിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇങ്ങനെ പേടിയോടുകൂടി കഴിയുന്ന എത്ര ആളുകളുണ്ട് ആദരവായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അവിടെയാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് മൻ അസ്ബഹ ആമിനൻ ഫി സിറബിഹി തന്റെ കുടുംബത്തിലും തന്റെ പരിസരത്തുമൊന്നും ഒരു പേടിയില്ല ഈ കടവത്തൂര് പ്രദേശത്ത് ആരെങ്കിലും അത്തരം പേടിയോടുകൂടി കാലത്തെ നിൽക്കുന്നവരുണ്ടോ ഇല്ല പേടിയില്ലാതെ അവന് നേരെ പുലരാൻ സാധിക്കുന്നു അവൻ തന്റെ ശരീരത്തിൽ അവൻ ആരോഗ്യവാനാണ് എവിടെയും കാര്യമായിട്ട് വേദനകൾ അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല 
കണ്ണിനും കാതിനും കംപ്ലൈന്റുകൾ ഇല്ല കൈകാലുകൾക്ക് കടച്ചിലുകളോ പഴച്ചിലുകളോ ഇല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരത്തോടു കൂടെയാണ് അവൻ കാലത്തു എഴുന്നേറ്റിട്ടുള്ളത് അന്ന് കഴിക്കാൻ ഉള്ള ഭക്ഷണം അവന്റെ അടുത്തുണ്ട് അന്ന് കഴിക്കാനുള്ള ആഹാരം അവന്റെ ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ അന്നത്തെ ആഹാരവും അവന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അതിന് ആരെയും ആശ്രയിച്ചു പോകേണ്ടതില്ല ആരോടും അന്വേഷിക്കേണ്ടതില്ല എങ്കിൽ ഈ ദുനിയാവ് മുഴുവനും അവന് നൽകപ്പെട്ടതുപോലെയാണ് അതാണ് സുഖം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യന് ഉണ്ടോ അവൻ വളരെ സുഖത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് അതേസമയത്ത് ഈ മൂന്നിലേതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അവന് സുനിശ്ചിതമല്ല എങ്കിൽ അവന് ജീവിതം സുഖമാണെന്ന് പറയാവതല്ല ഈ കാര്യങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ളത് അവന്റെ ശരീരത്തിൽ ഉള്ള ആരോഗ്യമാണ് ആഫിയത്താണ് ഈ ദുനിയാവിലുള്ള ഒന്നും അതിനോട് കിടപിടിക്കുന്നതല്ല ആഫിയത്തോളം കിടപിടിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു അതിനോളം വിലപിടിപ്പുള്ള ഒരു വസ്തു ഈ ഉലകത്തിൽ ഇല്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ അബ്ബാസ് അലഹിവസ്യനാണ് തങ്ങളെക്കാൾ എട്ട് വയസ്സ് കൂടുതലാണ് തങ്ങളോട് ഒരിക്കൽ വന്നുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു തങ്ങളെ ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തു ഏതാണ് തങ്ങൾ തിരിച്ചു ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് അത് അറിയുന്നത് എന്തിനാണ് ഒന്നുമല്ല അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്നതിനാണ് ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തു ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന കേന്ദ്രം അത് അള്ളാഹുവാണ് ഏത് കാര്യങ്ങളും ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന കേന്ദ്രം അള്ളാഹുവാണ് ആർക്കും ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അള്ളാഹുവിനോടാണ് അള്ളാഹുവിനോട് ഇന്നതെ ചോദിക്കാവൂ എന്നില്ല ഇന്ന ആളുകളെ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കാവൂ എന്നില്ല ഇത്ര തവണ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കാവൂ എന്നില്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന സൃഷ്ടികളിൽ വെച്ച് അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും വെറുപ്പുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്തെ തൊട്ട് അവന്റെ തൃപ്തിയെ തൊട്ട് കാരുണ്യത്തെ തൊട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആട്ടിയോടിക്കപ്പെട്ട ശപിക്കപ്പെട്ട സൃഷ്ടി ആരാണെന്നാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ആരായിരിക്കും അത് ഈ ബിലീസാണ് അജാസീൽ എന്നായിരുന്നു അവന്റെ പേര് ഇബിലീസ് എന്നത് അവന് നേരത്തെ ഇട്ട പേരല്ല അതവന്റെ ടൈറ്റ് പേരാണ് അജാസീൽ എന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവന്റെ പേര് ഈ ഇബിലീസ് മഹാനായ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായ അവന്റെ റഹ്മത്തിന് തൊട്ട് ആട്ടിയോടിച്ചതിനു ശേഷം അള്ളാഹുവിനോട് പത്ത് കാര്യങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു നേടിയിട്ടുണ്ട് ആദരവായ റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മാത്രങ്ങൾ ഇബിലീസിനോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നീ അള്ളാഹുവിനോട് വല്ല പ്രാർത്ഥനയും നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് അബൂദർ റതി അള്ളാഹു അൻഹു അബൂഹർ ഇറത്ത് റതി അള്ളാഹു അൻഹു രണ്ടുപേരിൽ നിന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസുൽ കാണാം തങ്ങളുടെ സവിധത്തിലേക്ക് ഇബിലീസ് മനുഷ്യരൂപം പ്രാപിച്ച് വരികയുണ്ടായി ഞങ്ങൾ അടച്ചിട്ട റൂമിലായിരുന്നു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളും ഞങ്ങളും അടച്ചിട്ട റൂമിൽ കാര്യമായി ദീനിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഒരാൾ വന്ന് കഥകിന്നു മുട്ടി തുറക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിച്ചു കഥക് തുറന്നു നോക്കുന്ന സമയത്ത് 
വളരെ വികൃതമായ ഒരു മനുഷ്യനെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ആ മനുഷ്യന്റെ മുഖം ഞങ്ങൾക്ക് പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയിൽ തോന്നിയത് ഒരു കാളയുടെ മുഖം പോലെയാണ് ആ മനുഷ്യന്റെ താടി ആറ് ഏഴ് രോമങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ മനുഷ്യന്റെ കണ്ണ് സാധാരണ കണ്ണ് പോലെ ഇങ്ങനെ വിലങ്ങ് ആയിരുന്നില്ല കീറിയത് നീളത്തിലായിരുന്നു ആ മനുഷ്യന്റെ ചുണ്ട് ഒരു കാളയുടെ ചുണ്ട് പോലെ വളരെ വീരിയും വിസ്താരവുമുള്ള ചുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ രൂപം വികൃതമായ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ ഞങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല അദ്ദേഹം റസൂർ അള്ളാഹിഹു അലഹി വസ്ലമ ഞങ്ങൾക്ക് സലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അകത്ത് കയറാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചപ്പോൾ റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം അനുവാദം കൊടുത്തു സലാം അടക്കിയില്ല തന്റെ വരവിന്റെ ഉദ്ദേശം ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങ് കടൽ തീരത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനഹു താര ഒരു മലക്കിനെ എന്നിലേക്ക് അയച്ചു എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചെല്ലണം മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളടുത്ത് നിങ്ങൾ ചെല്ലണം മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിന് കൃത്യമായ മറുപടി പറയണം ഏത് രൂപത്തിലാണ് നീ വഴിതെറ്റിക്കുന്നത് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നിന്നോട് ചോദിക്കുമ്പോ അതിന് കൃത്യമായ മറുപടി നീ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നീ സത്യസന്ധമായി പ്രതികരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ഞാൻ ഖരിച്ച് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ചാരമായിട്ട് പറത്തിക്കളയും ആ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് അതുകൊണ്ട് തങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ചോദിക്കാം ഞാൻ കൃത്യമായ മറുപടി മാത്രമേ പറയൂ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്ന ഈ സദസ്സിൽ മനുഷ്യനെ ഏതെല്ലാം രൂപത്തിലാണ് പിശാജി പിടികൂടുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് വളരെ ദീർഘമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഇബിലീസിനോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി അതിനൊക്കെ അവൻ വ്യക്തമായ മറുപടിയും നൽകി ഒട്ടുമിക്ക മറുപടിയും പറയുമ്പോൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ആയത്തുകൾ അതിന് ഉപ്പോൽഫലകമായി അവൻ എടുത്തു പറയുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരു സുദീർഘമായ ഹദീസ് അബൂദർ തങ്ങളിൽ നിന്നും അബൂ ഹുറൈറത്ത് തങ്ങളിൽ നിന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു കാര്യമാണ് ഇബിലീസിനോട് അള്ളാഹു സുബാനു ചോദിച്ചു നീ അള്ളാഹുവിനോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ പത്ത് കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പത്ത് കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹു എനിക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് ഞാനിത് നിങ്ങളോട് ഉറപ്പെടുത്തുന്നത് ർക്കും ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന കേന്ദ്രമാണ് അള്ളാഹു എന്തും ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന കേന്ദ്രമാണ് അള്ളാഹു എത്രയും ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന കേന്ദ്രമാണ് അള്ളാഹു ഇബിലീസ് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിൽ ഒരു ചോദ്യം അറിയുമോ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല അവൻ സൃഷ്ടിച്ച സർവസൃഷ്ടികൾക്കും മരണം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് മരണം എല്ലാ സൃഷ്ടികൾക്കും അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് മരിക്കാത്ത ഒരു സൃഷ്ടിയുമില്ല നശിക്കാത്ത ഒരു സൃഷ്ടിയുമില്ല ഇബിലീസ് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചത് മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനാണ് എന്നെ മരിപ്പിക്കാതിരിക്കണം എന്ന് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ച റബ്ബി അന്തിരിനി പത്ത് 
പത്ത് ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒരു ചോദ്യമാണത് സൃഷ്ടികളെ മുഴുവനും പുനരുദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന നാളുവരെ പുനരുദ്ധാരണ നാളുവരെ എന്റെ ആയുസ് കിട്ടിയിട്ടേക്കണം എന്നെ ബാക്കി വെച്ചേക്കണം പുനർജന്മ നാള് വന്നാൽ പിന്നീട് മരണമില്ല പിന്നീട് നാശമില്ല അതുകൊണ്ട് പുനരുദ്ധാരണ ദിവസം വരെ എന്നെ ബാക്കി വെച്ചേക്കണം അത്രയും എനിക്ക് ആയുസ് തന്നേക്കണം എന്ന് മഹാനായ അള്ളാഹുവിനോട് അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ ഏറ്റവും ദുഷിച്ചവനും ഏറ്റവും പിഴച്ചവനും ഏറ്റവും നശിച്ചവനും ഏറ്റവും ദുഷിച്ചവനും അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അതൊന്നും ചോദിക്കരുത് നിന്റെ ചോദ്യത്തിന് ജവാബില്ല നിന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമില്ല നീ അങ്ങനെ ചോദിക്കരുത് നിന്റെ ചോദ്യത്തിന് ജവാബ് നൽകപ്പെടുന്നതല്ല പടച്ചറബ് പറഞ്ഞില്ല മറിച്ച് നിന്റെ ആവശ്യം പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്നു നിന്റെ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു നിന്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നൽകിയിരിക്കുന്നു അതേ നീ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ ഇല്ലെങ്കിലും നീ പ്രതീക്ഷിച്ച അത്ര തന്നെ ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തമായി അറിയപ്പെട്ട വക്കത്ത് വരേക്കും മഹാനായി കാഹളത്തിൽ അനൗൺസ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഊതുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചം മൊത്തം നശിക്കുവാൻ ഹേതുക ഹേതുകമായി തീരുന്ന ആ ഊത്ത് വരെ നിന്നെ ഞാൻ നീട്ടിയിടാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു നിന്റെ ആവശ്യം പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുസുബാനുഹുവത്തായാലിന്റെ പ്രാർത്ഥനക്ക് പരിഗണന നൽകിയെങ്കില് മോനെ ഏത് കാര്യവും ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേന്ദ്രം ഏത് പ്രാർത്ഥനയും അള്ളാഹുവിനോട് ഏത് കാര്യങ്ങളും ചോദിച്ചു വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേന്ദ്രം അത് പടച്ച റബ്ബ പക്ഷേ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രശ്നങ്ങള് ആരോടും നമ്മൾ പങ്കുവെക്കുന്നു ആരമുമ്പിലും നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ആരോടും സങ്കടപ്പെട്ട് പറയുന്നു സൃഷ്ടിച്ചറബിനോട് മാത്രം നമ്മൾ പറയലില്ല അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കലില്ല മനസ്സറിഞ്ഞ് പറയലില്ല മനസ്സറിഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കലില്ല നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഇന്ത്യയിൽ മുഗൾ ചക്രവർത്തിമാരെ കൂട്ടത്തിൽ വലിയ ഭക്തനായ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നില്ലേ ഔറംഗസീബ് റഹിമഹുല്ലാസീബ് ഒരിക്കൽ അജ്മീർ ദർഗാ ഷരീഫിലേക്ക് തങ്ങളുടെ വലിയ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനത്തിരക്കുള്ള ജനങ്ങൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും അതാത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനബാഹുല്യമുള്ള ഒരു സിയാറത്ത് കേന്ദ്രമാണ് അജ്മീർ ദർഗ അജ്മീറിലേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഔറംഗസീബ് തങ്ങള് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അങ്ങോട്ട് കിടക്കുകയാണ് സിയാറത്തിന് അങ്ങോട്ട് കടക്കുമ്പോൾ അവിടെയുണ്ടൊരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ കണ്ണു കാണാത്ത മനുഷ്യൻ അയാൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണ് തന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതിന് ഔറംഗസീബ് ചോദിച്ചു എത്ര കാലമായി ഇവിടെ വന്നിട്ട് അള്ളാ പത്തിരുപത്തിയേഴ് വർഷമായി ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇന്ന് വരെ ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്റെ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചിട്ടില്ല ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു കൊണ്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നു പക്ഷേ എന്റെ പ്രശ്നം ഇന്ന് വരെ പരിഹരിച്ചിട്ടില്ല സന്താന സൗഭാഗ്യമില്ലാത്തവർ വീട് വയ്ക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർ 
ഇങ്ങനെ നൂറ് നൂറ് ആവശ്യങ്ങളുള്ളവർ പലപ്പോഴും അജ്മീരിൽ ചെന്നിട്ട് ഖാജാമുഷ്ടി തങ്ങളെ മക്ക് പറയുടെ സമീപത്ത് ചെന്നിട്ട് സങ്കടപ്പെട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റിയിട്ട് തിരിച്ചു പോരുന്നു ആവശ്യങ്ങൾ ഇറക്കി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന കേന്ദ്രമാണത് പക്ഷെ ഔറംഗസീബ് പറഞ്ഞു നിങ്ങളിതാ ഞാൻ സിയാറത്തിന് പോവുകയാണ് ഞാൻ മക്ബറയിൽ ചെന്ന് സിയാറത്ത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോ നിങ്ങളെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ കൊന്നുകളയും ഉറപ്പ് സംശയം വേണ്ട ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരിയാണ് രാജാവാണ് രാജാവിന്റെ കൽപ്പനക്ക് പിന്നീട് മാറ്റം വരില്ല ഈ മനുഷ്യൻ ഉറപ്പായി ഉറപ്പാണ് ഔറംഗസീബ് വരുമ്പോഴേക്ക് എന്റെ കണ്ണിൻ കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്റെ മരണം ഉറപ്പാ അദ്ദേഹത്തെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാളെ നിശ്ചയിച്ചവിടെ ആർക്കിയിട്ട് ഔറംഗസീബ് പ്രാർത്ഥനക്ക് പോയി പ്രാർത്ഥിച്ച് തിരിച്ചു വരുമ്പോ ആ മനുഷ്യന്റെ കണ്ണിൻ കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടിപ്പോയി എന്താ കാര്യമെന്നറിയോ ഈ സമയം വരെ മനസ്സറിഞ്ഞൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ല മനസ്സറിഞ്ഞൊന്ന് ദ്വാ ചെയ്തിട്ടില്ല റബ്ബിനോടൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഉറപ്പാ കണ്ണിന് കാഴ്ച കിട്ടാതെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നാൽ മഹാരാജാവ് വരുന്ന സമയത്ത് എന്നെ കൊന്നുകടമെന്നും ഉറപ്പായപ്പോ മനസ്സറിഞ്ഞു ആ ചെയ്തു എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരോട് ഉപ്പമാരോട് സഹോദരന്മാരോട് സഹോദരിമാരോട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാനുണ്ട് എന്തൊക്കെ പടച്ച റബ്ബിനോട് നമുക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ട് എന്തെല്ലാം റബ്ബിനോട് നമുക്ക് ചോദിച്ചു വാങ്ങാനുണ്ട് മനസ്സറിഞ്ഞ് പറയലുണ്ടോ പലപ്പോഴും നാം പ്രാർത്ഥനകൾ പാടുകയാണ് പ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലുകയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ നടത്തുകയാണ് മനസ്സറിയാറില്ല നിങ്ങൾക്കറിയുമോ പട്ടുറുമാലിൽ മുമ്പൊരു കുട്ടി പാട്ടുപാടിയിരുന്നു ആദിൽ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു പയ്യനാണ് പാടിയത് ആ പാട്ടുപാടും ആ ചെറുക്കൻ വളരെ ചെറിയ പയ്യനാണ് ആറോ ഏഴോ വയസ്സ് മതിക്കുന്ന പയ്യനാണ് ആ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചെക്കനങ്ങ് പാട്ടുപാടിയപ്പോ ആ പാട്ട് കേട്ടിട്ട് ശ്രോതാക്കൾ മുഴുവനും കരഞ്ഞു ജഡ്ജസ് മുഴുവനും കരഞ്ഞു എല്ലാവരെയും ഈർണണയിച്ച് പൊട്ടി പൊട്ടി കരഞ്ഞു പോയി അത്രയും നല്ലൊരു പാട്ടാണ് ആ പയ്യൻ പാടിയത് ആ പയ്യൻ പാടിയ പാട്ടേതാണെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ഉള്ള പാട്ടാണ് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നെല്ലാം വരുന്നു എല്ലാം അള്ളാഹുവിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങുന്നു എന്നോർ എന്ന് അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പാട്ട് പാടിയപ്പോ കരയാത്തവരില്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ആ പാട്ടുപാടിയ കൃഷ്ണനും അള്ളയും തമ്മിൽ വല്ല ബന്ധമുണ്ടോ ആ പാട്ടും ചക്കനും വല്ല പൊരുത്തമുണ്ടോ ആ പയ്യനതിനെ പറ്റി വല്ല വിശ്വാസമുണ്ടോ ഒന്നുമില്ല ഈ പാട്ട് പോലെയാണോ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന എന്ന് ഞാൻ സംശയിച്ചു പോവുകയാണ് ഈ പാട്ട് പോലെയാണോ നമ്മുടെ ദ്വാ എന്ന് സംശയിച്ചു പോവുകയാണ് മനസ്സറിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കലില്ല മനസ്സറിഞ്ഞ് ചോദിക്കലില്ല മനസ്സറിഞ്ഞ് വിശ്വാസത്തോടു കൂടി റബ്ബിനെ ഒന്ന് വിളിക്കലില്ല അല്ല ഇവിടെ നൽകുന്നതെല്ലാം നൽകുന്നതാരാണ് ലഭിക്കുന്നതെല്ലാം ലഭിക്കുന്നതാരിൽ നിന്നാണ് സംഭവിക്കുന്നതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നതാരിൽ നിന്നാണ് എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നവരും ശബ്ദം കേൾക്കുന്നവരുമൊക്കെ അഞ്ചും ആറും പതിനൊന്ന് കാര്യം വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് പതിനൊന്ന് കാര്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്നവരാണ് ഇപ്പതിനൊന്ന് കാര്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്നവർക്കാണ് മുമ്മിനീങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹു മിനല്ല 
ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് മുഴുവനും മഹാനായ അള്ളാഹുവിന്റെ നിർണയം കൊണ്ടാണ് അവന്റെ കുതിർത്തു കൊണ്ടാണ് അവന്റെ ഇറാദത്ത് കൊണ്ടാണ് എന്തെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് മഹാനായ റബ്ബുലിസത്തിന്റെ കുതിർത്തു കൊണ്ടും ഇറാദത്ത് കൊണ്ടും അവന്റെ തീരുമാനം കൊണ്ടും സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് റബ്ബറിയാതെ റബ്ബ് ഉദ്ദേശിക്കാതെ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുമ്പോഴല്ലേ ഞാനും നെയ്യും മുസ്ലിം ആകുന്നത് ഞാനും നെയ്യും ഊമിനാകുന്നു എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളോട് ഇത് പറയാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതല്ല ഇടയ്ക്ക് എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ വന്നു പോയതാണ് മഹാനായ ബുദ്ധർദാഹു അനുഭവ തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു ഹദീസിമാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നു മക്കളെ അല്ല പറയുന്നു ഈ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ചവനാണായ അള്ളാഹു സൂര്യൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അള്ളാഹു എന്നെയും നിന്നെയും ശൂന്യതയിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ച അള്ളാഹു പറയുന്നു ഞാനല്ലാതെ ഇലാഹില്ല ഞാനല്ലാതെ ആരാധിക്കപ്പെടാൻ അർഹതയുള്ളവനില്ല ഞാനേ ഉള്ളു ബാക്കി മുഴുവനും ഉണ്ടായതാണ് മറ്റുള്ളവർ മുഴുവനും പിന്നെ ഉണ്ടായതാണ് സൂര്യൻ ഉണ്ടായതാണ് ഭൂമി ഉണ്ടായതാണ് ആകാശമുണ്ടായതാണ് ശ്രീരാമൻ ജനിച്ചതാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ ജനിച്ചതാണ് യേശു ക്രിസ്തു ജനിച്ചതാണ് മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളായി ജനിച്ചതാണ് അവരൊക്കെ പിന്നീട് ഉണ്ടായതാണ് ഉള്ളത് ഞാൻ മാത്രമാണ് അള്ളാഹു ഉള്ളവനാണ് അള്ളാഹു ഉണ്ടായവനല്ല അല്ല ഉണ്ടായവനല്ല മറ്റു മുഴുവനും ഉണ്ടായതാണ് ഉണ്ടായതിന് ഉണ്ടാവുന്നതിന് തുടക്കമുണ്ട് ഉണ്ടാവ ഉണ്ടായതിനൊക്കെ കാരണങ്ങളുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ ഞാനല്ലാതെ ഇലാഹ് ഇല്ല മാത്രമല്ല അനമലിക്കുൽ മുലൂക്കി എല്ലാ രാജാക്കന്മാരുടെയും രാജാവ് ഞാനാണ് അധികാരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ഞാനാണ് അധികാരം കൊടുക്കുന്നത് ഞാനാണ് അധികാരം പേഴ്തെറിയുന്നത് ഞാനാണ് അധികാരം പിൻവലിക്കുന്നത് ഞാനാണ് ഓരോരുത്തർക്കും അധികാരം നൽകുന്നത് ഞാനാണ് എല്ലാ അധികാരങ്ങളുടെയും അധികാരം എനിക്കാണ് അല്ല അല്ല ഇന്ന് ലോകത്ത് ഇരുന്നൂറ്റിൽ ചില്ലാനം രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ രാഷ്ട്രങ്ങളൊക്കെ ഭരിച്ചു ിരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭരണം കൊടുത്തത് ഞാനാണ് അവരെ ഭരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനാണ് മോനെ ഈ പറയുന്നത് നിനക്ക് സംശയമുണ്ടോ ഒരു മുസ്ലിമിന് സംശയം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ മുസ്ലിം ആണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഒരു മുക്മിന് സംശയമില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ മുക്മിനാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ആരെല്ലാം ലോകത്ത് എന്തെല്ലാം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവോ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവോ ഭരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവോ അതിന്റെ ാവകാശം പടത്തറബിനാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നു കുലൂബിൽ മുലൂക്കി ലോകം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികളുടെ മനസ്സുകളും ഹൃദയങ്ങളും എന്റെ നിയന്ത്രണത്തില ട്രംപിന്റെ കൽബന്റെ നിയന്ത്രണത്തില് അതേ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ കൽബന്റെ നിയന്ത്രണത്തില് അള്ളാ സ്വന്തം അണികളെ അള്ളാ രാസായുധം വരെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിഷ്കരണം കൊന്നൊടുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഷറുൽ അസദിന്റെ അവന്റെ കരുതയമുള്ളത് എന്റെ കയ്യിലാണ് എന്റെ ഭരണാധികാരികളുടെയും എല്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളുടെയും അധികാരങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രണം എന്റെ കയ്യില മോനെ ഞാനും 
നീയും നിസ്കരിക്കുന്ന അള്ളാഹു ഞാനും നീയും സുജൂത് ചെയ്യുന്ന അള്ളാഹു ഞാനും നീയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അള്ളാഹു ഞാനും നീയും ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന അള്ളാഹു നമുക്ക് സ്വർഗം തരാനുള്ള അള്ളാഹു നമ്മ നരകത്തിലിടാനുള്ള അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അള്ളാ എപ്പോഴും നീയും ഞാനും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അള്ളാ ഒരു നിസ്കാരം നിസ്കരിച്ച് തീരുമ്പോഴേക്ക് എത്ര തവണയാ അവനെ കുറിച്ച് നീ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എത്രയാ അവനെ നീ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അള്ളാ ഈ അള്ളാ അറിയാതെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് ഒരു തന്മാത്ര ചലിക്കുകയില്ല ഒരു മരത്തിന്റെ ഒരു മരത്തിന്റെ ഇലകളിൽ നിന്നൊരു പഴുത്തയല ഒരു പുളിങ്ങ മരം ഒരു പുളിയറിയില്ലേ ആ പുളിമരത്തിന്റെ കോടിക്കണക്കിന് ഇലകളിൽ നിന്ന് ഒരു ഇല പോലും പഴുത്തിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ട് താഴേക്ക് വീണമെങ്കിൽ ഈ റബ്ബറിയാതെ അനങ്ങുകയില്ല സമുദ്രത്തിന്റെ തീരത്തേക്കൊന്ന് ചെന്ന് നോക്കൂ ആ സമുദ്രത്തിന്റെ അഗാധ ഗൃത്തത്തിലേക്കൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ സമുദ്രത്തിലുള്ള ജീവികളെ പറ്റി ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ നിനക്കറിയുമോ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ഭൂമിയിലുള്ള ജീവികളെ കൂട്ടത്തിലേറ്റവും കുറവുള്ള ജീവി മനുഷ്യരാ മനുഷ്യരെക്കാൾ പത്തിരട്ടി ജിന്നുകളാ മനുഷ്യരും ജിന്നുകളും മൊത്തം എത്രയുണ്ടോ അതിന്റെ പത്തിരട്ടി പറവകളാ അതിൽ പത്തിരട്ടി മറ്റു ജീവജാലങ്ങളാ മനുഷ്യേതര ജീവികളാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കൂടുതലുള്ളത് ഈ കരയിലുള്ള മനുഷ്യനും ജിന്നുകളും പക്ഷികളും പറവകളും വൈറസുകളും ബാക്ടീരിയകളും ഇഴജന്തുക്കളും എന്തൊക്കെ ജീവികളുണ്ട് അതിന്റെ പത്തിരട്ടിയുണ്ട് പരിഴാ കടലിനകത്ത് സമുദ്രത്തിനകത്ത് അതിനേക്കാൾ പത്തിരട്ടി ജീവികളാ ഈ ജീവികൾപ്പെട്ട എല്ലാ ിച്ച് പരിരക്ഷിക്കുന്നു ഒരു ജീവി പോലും അനങ്ങുകയില്ല അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോവുകയില്ല പടത്ത റബ്ബറിയാതെ റബ്ബിന്റെ ഉദ്ദേശമില്ലാതെ അല്ല അറിയാതെ ഒരു ഇല വീഴൂല ഒരു തന്മാത്ര ചലിക്കൂല ഒരു കരട് നീങ്ങൂല എപ്പോഴാണോ നിനക്ക് വിശ്വാസം വന്നത് അപ്പോഴേ നീ നിസ്കരിക്കുക ുള്ളൂ അപ്പോഴേ നീ മുസ്ലിം ആകുന്നുള്ളൂ അപ്പോഴേ നീ നോമ്പെടുക്കേണ്ടതുള്ളൂ അപ്പോഴേ നീ ഹജ്ജിന് പോകേണ്ടതുള്ളൂ അപ്പോഴേ നീ ധർമ്മം കൊടുക്കേണ്ടതുള്ളൂ അപ്പോഴേ നീ ജക്കാത്ത് നൽകേണ്ടതുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനത്തെ അള്ളാഹു പറയുകയാണ് ലോകത്തുള്ള സർവ ഭരണാധികാരികളെയും മനസ്സുള്ളത് എന്റെ കയ്യിലാ എന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാ എന്റെ കൽവിന്റെ കരന്റെ കൈവശത്തിലാ അള്ളാഹുമാനിലെ മക്കളെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂര് പറയുകയാണ് ഇന്നലെ എന്റെ അടിമകൾ ഞാനുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ എന്റെ വാ എന്നെ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ എന്റെ മുൻപിൽ സുചൂത് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ എന്റെ അടിമകൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സൽജനങ്ങൾ ഇതാ താഴൂനി അവർ എനിക്ക് വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ വഴിയിൽ അവർ ചലിക്കുമ്പോൾ എന്റെ കൽപ്പനകൾക്ക് അവരനുസരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിരോധിച്ച കാര്യങ്ങൾ കൈയ്യടിയുമ്പോൾ എനിക്ക് നൂറ് നൂറ് ശതമാനം എന്നെ വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കുമ്പോ മക്കളെ മുമിനീങ്ങള് മുസ്ലിമീങ്ങള് റബ്ബിനെ വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കുമ്പോ റബ്ബിനെ അനുസരിക്കുമ്പോ റബ്ബിന്റെ വഴിയിൽ നടക്കുമ്പോ റബ്ബ് പറഞ്ഞതനുസരിക്കുമ്പോ റബ്ബ് വിരോധിച്ചത് കൈയ്യൊടിക്കുമ്പോ ഹബൽക്കുലൂപമുലൂക്കിയും അവരെ ഭരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികൾ ഹൃദയങ്ങള് ഞാൻ തിരിക്കും നിങ്ങളോട് വളരെ കരുണയുള്ളവരായിട്ട് നിങ്ങളോട് ദയുള്ളവരായിട്ട് അള്ളാഹു ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന് അഴിപാദത്ത് ചെയ്യുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളോട് റൗഫത്തും റഹ്മത്തും അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളോട് ദയ നൽകുന്ന അള്ളാഹിന്റെ അടിമകളോട് കരുണ കാണിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളോട് മനുഷ്യത്വം കാണിക്കുന്ന രൂപത്തിലവരെ കൽവുകൾ 
ഞാൻ പാകപ്പെടുത്തുന്നതാണ് അവരെ കൽബുകൾ ആ രൂപത്തിൽ ഞാൻ തിരിക്കുന്നതാണ് അവർക്ക് മിനിങ്ങളോട് മനസ്സലിവുണ്ടാകും അവർക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളോട് മനസ്സലിവുണ്ടാകും അവർക്ക് പെണ്ണുങ്ങളോട് മനസ്സലിവുണ്ടാകും അവർക്ക് പീഡിതരോട് മനസ്സലിവുണ്ടാകും അവർക്ക് എല്ലാ മിനിങ്ങളോടും മനസ്സലിവുണ്ടാകും അതേ സമയത്ത് പടച്ചറപ്പ് പറയുന്നു എന്റെ അടിമകൾ എന്റെ കൽപ്പനയിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയാൽ എന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയാൽ എന്റെ ധീനിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയാൽ എന്റെ കൽപ്പനകൾ അംഗീകരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയാൽ ഞാൻ വിരോധിച്ച കാര്യങ്ങൾ കൈയൊഴിയുന്നതിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയാൽ ഭരണാധികാരികൾക്ക് ഇവരോട് എന്തെന്നില്ലാത്ത ശത്രുത വരുന്നതാണ് എന്തെന്നില്ലാത്ത വിരോധം വരുന്നതാണ് എന്തെന്നില്ലാത്ത നിഷ്കരുണം അവർ പീഡിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ ലോകത്ത് മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പീഡനങ്ങളെ കുറിച്ച് കഥയാതനകളെ കുറിച്ച് കെട്ടപ്പാടുകളെ കുറിച്ച് ദുരിതങ്ങളെ കുറിച്ച് എത്രയാ ഞാനും നിങ്ങളും വാചാലമാകുന്നത് എത്രയാ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എത്രയാ അവർക്കെതിരെ നാം പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സർവാധിനാഥനായ ഞാനും നീയുമൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സുചോദ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പടച്ചറബ് പറയുന്നത് എന്താ എന്റെ കൽപ്പനകളെ തൊട്ടും എന്റെ നിരോധാജ്ഞകളെ തൊട്ടും നിങ്ങൾ അകന്നകന്ന് കടിയുമ്പോ എന്റെ മതത്തിന്റെ കൽപ്പനകത്തൊട്ട് നിങ്ങൾ അകന്നകന്ന് കടിയുമ്പോ എന്റെ പ്രവാചകർ വരച്ചു കാണിച്ച വഴിയെ തൊട്ട് നിങ്ങൾ അകന്നകന്ന് കടിയുമ്പോ എന്നിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അകന്നു പോകുമ്പോ എന്റെ ധീനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അകന്നു പോകുമ്പോ നിങ്ങളെ ഭരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികളെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിങ്ങളോട് എന്തെന്നില്ലാത്ത വിദ്വേഷവും നിങ്ങളോട് എന്തെന്നില്ലാത്ത പകയും നിങ്ങളോട് എന്തെന്നില്ലാത്ത അമർഷവും ഞാൻ അവരെ കൽവിൽ കൊടുത്തിട്ട് അവര് വളരെ ഹീനമായ രൂപത്തിൽ പറയാൻ പറ്റാത്ത രൂപത്തിൽ അവര് നിങ്ങളെ ശിക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ കാവ് കൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റാത്ത രൂപത്തിൽ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത രൂപത്തിൽ മൃഗങ്ങളെ പോലും നാണിക്കുന്ന രൂപ നാണിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ അത്രയും വേദനാജനകമായ കഠിനമായ ക്രൂരതകൾ അവര് നിങ്ങളോട് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാ ക്രൂരതകളെ കൊണ്ട് അവര് നിങ്ങളെ പെരുമാറുന്നതാ എല്ലാ ശിക്ഷയും നിങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാ വേദനയും നിങ്ങളെ രുചിപ്പിക്കുന്നതാ എല്ലാ പീഡനങ്ങളും നിങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നതാ എല്ലാ നിന്ദയും നിങ്ങളെ നിന്ദിക്കുന്നതാ എല്ലാ തരത്തിലും നിങ്ങളെ അവഗണിക്കുന്നതാ എല്ലാ തരത്തിലും നിങ്ങളെ അടിച്ചൊതുക്കുന്നതാ എല്ലാ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും എന്നാ അവർ നിങ്ങളെ ഇല്ലാതെയാക്കുന്നതാ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലം വരുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഭരണാധികാരികൾ പ്രാർത്ഥന നടത്തിയിട്ട് ശാപ പ്രാർത്ഥന നടത്തിയിട്ട് അവരെ നാശത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് വെറുതെ സമയം കളയണ്ട ശരീരത്തെ ശൂരാക്കണ്ട വെറുതെ പ്രാർത്ഥിക്കണ്ട നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് പടച്ച റബ്ബിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നോളൂ റബ്ബിന് താഴത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നോളൂ നിങ്ങൾ കൈയൊഴിഞ്ഞ ദീനിലേക്ക് അവഗണിച്ച ദീനിലേക്ക് നിസ്സാരപ്പെടുത്തിയ ദീനിലേക്ക് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്നു അല്ലാതെ രക്ഷപ്പെടാൻ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റു മാർഗങ്ങളില്ല മുഹമ്മദ് അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ക്രൂരകൃത്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികൾക്കെതിരിൽ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റ് സംഭവിച്ചത് ആ വഴിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ തിരുത്തി വരിക അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് എവിടെയാ നിങ്ങൾ അകന്നു പോയത് അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരിക ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഹദീസ് മഹാനായ അബുദ്ദുർദാഹു തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻഹംബൽ തങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എല്ലാ പ്രാർത്ഥനക്കും അള്ളാഹു ഉത്തരം ചെയ്യും പക്ഷേ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ആളുകളായി തീരണം അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങണം 
ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഏത് കാര്യവും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്ന കേന്ദ്രം അള്ളാഹുവാണ് എല്ലാം ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന കേന്ദ്രം അള്ളാഹുവാണ് ഇന്നതേ ചോദിക്കാവൂന്നില്ല ഇത്രയെ ചോദിക്കാവൂ എന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അബ്ബാസ് അള്ളാഹു എന്നു തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഈ ദുനിയാവിൽ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തു ഏതാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അള്ളാഹുവിനോടൊന്ന് ചോദിച്ചു വാങ്ങാം ചോദിച്ചു വാങ്ങിയ ശേഷം പിന്നെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കേണ്ടത് ആഫിയത്താണ് ആഫിയത്തോളം പുണ്യമുള്ള ോളം വിലപിടിപ്പുള്ള മറ്റൊന്നില്ല ബാസുറാഹു എന്നു തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്റെ ചോദ്യം തങ്ങൾ അത്ര ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ ചോദ്യം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് കണക്കിലെടുത്തിട്ടില്ല ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്കു ശേഷം വീണ്ടും ഞാൻ ചെന്നിട്ട് തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു തങ്ങളെ ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തു ഏതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തങ്ങൾ വീണ്ടും ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ അത് അറിയുന്നത് ഒന്നുമല്ല എനിക്ക് അള്ളാഹുവിനോടൊന്ന് ചോദിക്കുവാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് ആഫിയത്ത് ചോദിച്ചോളൂ ആഫിയത്ത് ചോദിച്ചോദിച്ചോളൂ ഈ തടിയുടെ ആരോഗ്യം നിങ്ങൾ ചോദിച്ചോളൂ ആഫിയത്ത് നിലനിർത്തി തരാൻ റബ്ബിനോട് പറഞ്ഞോളൂ അതേ സമയത്ത് മഹാനായ അബ്ബാസ് തങ്ങൾ വീണ്ടും തിരിച്ചു ചോദിച്ചു തങ്ങളെ ഞാൻ അതല്ല ചോദിച്ചത് ഈ ലോകത്ത് വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുവാണ് സ്വർണം പോലെ വെള്ളി പോലെ വജ്രം പോലെ രക്നം പോലെ പവിഴം പോലെ വലിയ വലിയ കോടികൾ വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിലേറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തു ഏതാണെന്നാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഈ ആഫിയത്തിനോളം വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനം വേറെയില്ല ഈ ആഫിയത്തിന് കംപ്ലൈന്റ് വന്നാൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങളെ സമ്പാദ്യം മുഴുവനും കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആഫിയത്ത് നിങ്ങൾ നേടുകയില്ലേ അല്ലാ നിങ്ങൾ രണ്ട് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നട്ടപ്പെടും എന്നു കണ്ടാൽ നിങ്ങളെ സമ്പാദ്യം മുഴുവനും നൽകിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുകയില്ലേ നിങ്ങളെ കണ്ട് കിടിനിക്ക് കംപ്ലൈന്റ് വന്നു എന്ന് കണ്ടാൽ നിങ്ങളെ സ്വന്തം വീടും പരിസരവും വിറ്റുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുകയില്ലേ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് എത്ര പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് സ്വർണാഭരണങ്ങൾ ഒരു തലവേദന വന്നാൽ ആ തലവേദനയ്ക്ക് ചികിത്സിക്കേണ്ടി വന്നാൽ തന്റെ സമ്പാദ്യം മുഴുവനും തന്റെ സ്വർണങ്ങൾ മുഴുവനും കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ തലവേദനയ്ക്ക് ചികിത്സ നടത്തുകയില്ലേ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാറൂൻ റഷീദ് തന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ തന്റെ വലിയ മന്ത്രിമാരോട് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോട് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ കോൺഫറൻസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇബിനു സമ്മാക്ക് തങ്ങൾ കയറി വന്നതാണ് കയറി വന്ന ഇബിനു സമ്മാക്ക് തങ്ങൾക്ക് ചേറിട്ട് കൊടുത്ത് സ്വീകരിക്കുകയാണ് ഇബിനു സമ്മാക്ക് വലിയ പണ്ഡിതനാണ് ഹാറൂൻ റഷീദ് ഭക്തനായ ഭരണാധികാരിയാണ് തന്റെ കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്റെ മുൻപിലിരിക്കുന്ന ആളുകളോട് എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചോദിച്ചപ്പോ തന്റെ സദസ്സിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ഉന്നതനായ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൊടുക്കുന്നു ആ വെള്ളം തന്റെ മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചതെടുത്ത് കുടിക്കുന്നു കുടിച്ചിട്ട് ഗ്ലാസ് അവിടെ വെച്ചതിന് ശേഷം മഹാനായ ഇബിനു സമ്മാക്ക് തങ്ങൾ ഹാറൂൺ റഷീദിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഹാറൂൺ റഷീദ് നിങ്ങൾ കുടിച്ച ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിന്റെ വില നിങ്ങൾക്കറിയുമോ അതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇബിനു സമ്മാക്കിന്റെ ചോദ്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഹാറൂൻ റഷീദ് പറയുന്നില്ല തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു എന്നാൽ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഈ വിശാലമായ സാമ്രാജ്യം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരിയാകുന്ന ഹാറൂൻ റഷീദിന് ദാഹിച്ചു എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക 
ദാഹിച്ച് തൊണ്ട വരളുകയാണ് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കിട്ടണം പക്ഷേ നിങ്ങൾ അധികാരത്തിന്റെ കീഴിൽ എവിടെയും വെള്ളം കിട്ടാനില്ല എവിടെയും വെള്ളത്തിന് ക്ഷാമമാണ് വെള്ളമില്ല ഓരോ നിമിഷം കഴിയും തോറും നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ ചങ്ക് പൊട്ടുകയാണ് ഏതാനും സമയത്തിനുള്ളിൽ വെള്ളം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് ആ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ ദാഹിച്ച് മരണം കൺമുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഒരാള് ഓടി വന്നു ഒരു തോൽപാത്രത്തിൽ വെള്ളവുമായി ആ വെള്ളം നിങ്ങളെ മുൻപിൽ വെച്ച് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ആറും ബഷീർ നിങ്ങൾ സത്യത്തിനും ധർമ്മത്തിനും നീതിക്കും വില കൽപ്പിക്കുന്ന ഭരണാധികാരിയാണ് നിങ്ങൾ നീതിമാനാണ് എന്റെ കയ്യിൽ വെള്ളമുണ്ട് ഈ വെള്ളം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ം ഈ വെള്ളം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകി താൽക്കാലികമായി വെള്ളം കുടിച്ചാൽ നിങ്ങൾ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടും പക്ഷേ ഈ മര ഈ വെള്ളം നിങ്ങൾക്ക് വെറുതെ തരില്ല ഈ വെള്ളത്തിന് വില നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഞാനാണ് എന്റെ കയ്യിലുള്ള വെള്ളത്തിന് വില ഞാനാണ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഈ വിശാലമാകുന്ന സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പകുതി ഭാഗം നിങ്ങൾ എനിക്ക് നൽകുമോ ആ അധികാരം പകുതി എനിക്ക് തന്നെങ്കിലേ ഈ വെള്ളം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകൂ അപ്പോഴേ വെള്ളം നിങ്ങൾക്ക് ഹലാലാകൂ എന്നെങ്ങാനും ആ ഭരണാ ആ മനുഷ്യൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ ഈ വിശാലമായ അറേബ്യൻ സാമ്രാജ്യം മൊത്തം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അധികാരത്തിന്റെ പകുതി ഭാഗം കൊടുത്ത് ആ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം നിങ്ങൾ വാങ്ങി കുടിക്കുമോ ആ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ കൺമുമ്പിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുമോ ഹാറു റഷീദ് പറഞ്ഞു അതേ എന്റെ അധികാരത്തിന്റെ പകുതി ഭാഗം പകുത്തു കൊടുത്തിട്ട് ആ വെള്ളം ഞാൻ കുടിച്ചിട്ട് ദാഹം തീർക്കുന്നതാണ് എന്റെ കൺമുമ്പിൽ കണ്ട മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നതാണ് ആ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിന്റെ വിലയാണത് തീർന്നില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ആറു ഋഷീദിനോട് ഇവര് സമ്മാക്ക് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നു എന്റെ മുൻപിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അല്പസമയം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് മൂത്രമൊഴിക്കണമെന്ന് തോന്നി മൂത്രിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ അതാ സാധാരണ പോലെ നിങ്ങൾ ബാത്റൂമിൽ ചെന്നിട്ടിരുന്നു ബാത്റൂമിൽ മൂത്രമൊഴിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് മൂത്രം പോകുന്നില്ല നിങ്ങളെ മൂത്രം ബന്ധായിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെടുന്നു നിരാശനായി നിങ്ങൾ ആ ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു പോരുന്നു പക്ഷെ എഴുന്നേറ്റു പോന്നു എന്നല്ലാതെ അസ്വസ്ഥതക്ക് മാറ്റമില്ല ഒരു മണിക്കൂർ സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വല്ലാതെ വേദനിക്കാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങളെ നാവി മൊത്തം മൂത്രം കെട്ടി നിൽക്കുന്നു വേദനിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പെടയുന്നു അള്ളാ സമയം കഴിയും തോറും നിങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത വേദനയാണ് നിങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ കീഴിലുള്ള നൂറുകണക്കിന് വൈദ്യന്മാരും ഡോക്ടർമാരും വരുന്നു അവര് നിങ്ങളെ ചികിത്സിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത മെഡിസിനുകൾ നൽകുന്നു പക്ഷേ നിങ്ങളെ മൂത്രം പുറത്ത് വരുന്നില്ല നിങ്ങൾ അതാ കിടന്ന് കരയാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങൾ പെടയാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങളെ കൈയും കാലും നിലത്തിട്ടടിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ആളുകളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ മൂത്രത്തിന് തടസ്സം വന്ന വല്ല ആളുമുണ്ടോ അവരോട് ചോദിച്ചാടാ ഈ ദുനിയാവ് മൊത്തം അവന്റേതാണെങ്കിൽ അത് മുഴുവനും കൊടുത്തുകൊണ്ട് മൂത്രമൊന്ന് പുറത്തു പോകാനുള്ള സംവിധാനത്തിന് വേണ്ടി ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി നൽകുന്നതാണ് ഇന്നലെയും എന്നോടൊരാൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒമ്പത് മണിയാകുന്ന സമയത്ത് മൂത്രിക്കണമെന്ന് തോന്നി ഞാൻ ബെഡ്റൂം ബാത്റൂമിൽ ചെന്നിരുന്നു മൂത്രം പോയില്ല വീണ്ടും ഒരു രണ്ടു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതുവരെ ഞാൻ പിടിച്ചു നിന്നു ഇനി പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എന്റെ പൊന്നോ മന പേരക്കുട്ടിയെ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ കാറെടുത്തുകൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുന്നു പാതിരാ സമയമാണെന്ന് ഞാൻ സിദ്ധിച്ചില്ല അതൊന്നും ഞാൻ നോക്കിയില്ല അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ മറ്റൊന്നും എനിക്കറിയണ്ട അവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണ്ട മറ്റൊരു കാര്യവും എനിക്കറിയണ്ട എന്റെ മൂത്രമൊന്ന് പുറത്തു വന്നാൽ മതി അതിനപ്പുറം മറ്റൊന്നും എന്റെ ചിന്തയിലില്ല ആറു റഷീദിനോട് ചോദിക്കുന്നു ആ 
സമയത്താണ് ഒരാളൊരു മരുന്നുമായി വരുന്നു ആ മരുന്ന് കൊണ്ട് വന്നിട്ട് നിന്നോട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു മരുന്നുണ്ട് ഈ മരുന്ന് നിങ്ങൾ കഴിച്ചാൽ സേവിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മൂത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് മൂത്രം പുറത്തു പോകുന്നതാണ് പക്ഷെ ഈ മരുന്ന് വെറുതെ തരില്ല ഈ മരുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ മതിയായ വില നൽകണം ഈ മരുന്നിന്റെ വില എന്താണെന്ന് അറിയുമോ ഈ വിശാലമായ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധികാരം നിങ്ങൾ മൊത്തം എനിക്കു നൽകണം എന്നിട്ടോ എന്റെ അധികാരത്തിൻ കീഴിലൊരു പ്രജയായിട്ട് നിങ്ങൾ നിൽക്കണം അപ്പോഴേ ഞാൻ ഈ മരുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നൽകൂ എന്നാ മനുഷ്യൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ സത്യത്തിനും ധർമ്മത്തിനും നീതിക്കും വില കൽപ്പിക്കുന്ന ഭരണാധികാരിയാകുന്ന നിങ്ങൾ ആ മരുന്ന് വാങ്ങി കഴിക്കുമോ ഈ അധികാരം മൊത്തം നിങ്ങൾ അയാൾക്ക് കൊടുക്കുമോ അറുഷീദിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീരൊഴുകി പറയുന്നു ഈ ദുനിയാവ് മുഴുവനും കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ ഒരു നേരത്തെ മൂത്രമൊഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മനുഷ്യൻ നൽകുന്നതാണ് കാരണം ഇതിനോളം വില പിടിപ്പുള്ള ഒരു വസ്തുവുമില്ല ഒരു തലവേദന വന്നാൽ ഒരു നെഞ്ഞുവേദന വന്നാൽ ഒരു കൈ പൊക്കാൻ പറ്റാതെ വന്നാൽ എന്തെങ്കിലും ഈ നമ്മുടെ ശരീര ആരോഗ്യത്തിന് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കംപ്ലൈന്റ് വന്നാല് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് സർവ സമ്പാദ്യവും മനുഷ്യൻ കൊടുക്കും കാരണം ഈ ആരോഗ്യത്തെ പോലെ വില പിടിപ്പുള്ള ഒരു സാധനം ലോകത്ത് വേറെ ഇല്ല മുഹമ്മദ് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കൈകാലികൾ ചലിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് നോക്കൂ നിങ്ങളിപ്പോ എന്റെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുകയാണ് ഇരിക്കുകയാണ് ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്നേക്കുള്ള നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുന്നു ഞാൻ ഇപ്പൊ നിർത്തി തരാം നിങ്ങൾ പോകണ്ട നിങ്ങൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എത്ര തവണ നിങ്ങളെ കണ്ണിങ്ങനെ ചിമ്പി തറക്കുന്നു എന്തിനായി കണ്ണിങ്ങനെ ചിമ്പുന്നത് ഈ കണ്ണിന് കാഴ്ച വേണമെങ്കിൽ ഈ കണ്ണിൽ കണ്ണുനീര് വേണം എപ്പോഴാണ് കണ്ണുനീര് പറ്റുന്നത് ആ സമയം കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും കണ്ണിൽ വെള്ളം പറ്റിയാൽ ഈ കണ്ണ് തുറക്കാൻ കഴിയും ഈ കണ്ണു വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നോക്കാൻ കഴിയില്ല എനിക്കറിയാം എന്റെ നാട്ടിൽ മഞ്ചേരി ഒരു സക്കാഫി അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ടു വയസ്സുള്ള പൊന്നുമോൾ മുമ്പാറ്റ പോലെ പാറിക്കളിക്കുന്ന തന്റെ പൈതൽ രണ്ടു വയസ്സുള്ളപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കണ്ണു തുറക്കാതെയായി കണ്ണു തുറക്കുന്നില്ല കാഴ്ചയില്ല വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നോക്കുന്നില്ല അറിയാവുന്ന ഡോക്ടർമാരെയൊക്കെ ചികിത്സിച്ചു മാറ്റം വന്നില്ല ഇന്ന് പത്ത് പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു ആ കുഞ്ഞിനെ തമിഴ്നാട്ടിൽ മധുരയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഏറ്റവും വലിയ കണ്ണാശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ നടത്തി അവിടുത്തെ വിദഗ്ധരായ ഡോക്ടർമാര് കണ്ണിനെ കുറിച്ചറിയുന്ന ഡോക്ടർമാര് വട്ടമേശക്ക് ചുറ്റും ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചർച്ച ചെയ്തു പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കേസ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല നേരത്തെ ഈ കുഞ്ഞിന് കണ്ണിന് കാഴ്ചയുണ്ടായിരുന്നു കണ്ണ് തുറന്നിരുന്നു അത് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഈ കുഞ്ഞിന് സംഭവിച്ചത് ഈ കുഞ്ഞിന്റെ കണ്ണിലെ കണ്ണുനീര് പറ്റിപ്പോയതാണ് എങ്ങനെയാ പറ്റിപ്പോയത് തൊട്ടടുത്ത് വേറെ കിണർ കുഴിച്ചപ്പോ അതിലേക്ക് വലിഞ്ഞു പോയതല്ല മറിച്ച് ഏതോ ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്ന് കുടിച്ചതിന്റെ സൈഡ് എഫക്ട് കൊണ്ട് കണ്ണുനീര് പറ്റിപ്പോയതാണ് അതിന് ചികിത്സയില്ല അങ്ങനെ ഓരോ മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് മടവിട്ട് ഈ കണ്ണുനീരോട് സമാനമായ മരുന്ന് ഒറ്റിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായ കുഞ്ഞിന് ഇപ്പോൾ ദിവസം രണ്ടു നേരം ഇപ്പോഴും ഒറ്റിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ കണ്ണിൽ വെള്ളമൊഴിക്കുന്ന ആ ഡ്യൂട്ടി അള്ളാഹു നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഉപ്പുരസമുള്ള വെള്ളമാണത് ആ വെള്ളം ഇടക്കിടക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണട്ടോ എന്നെങ്ങാനും അള്ളാഹു എന്നെയും നിന്നെയും ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ അവസ്ഥ ഉറങ്ങാൻ പറ്റുവോ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുവോ വാട്സപ്പിൽ ചാറ്റ് നടത്താൻ പറ്റുവോ 
സീരിയല് കാണാൻ പറ്റുക എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഒരു ശീലയിൽ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് അള്ളാഹു നമ്മോട് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഈ കണ്ണിന്റെ താഴ്ഭാഗ കൺ പോളയുടെ താഴ്ഭാഗത്തുള്ള ഗ്രന്ഥികളിൽ നിന്ന് വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏത് ടാങ്കിൽ നിന്നാണ് അത് വരുന്നത് അറിയില്ല എവിടുന്നാ അത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് സയൻസ് പറയുന്നത് എന്താ അറുപത് വയസ്സ് വരെ ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് സിമ്മിമ്പോൾ തുടങ്ങാൻ മാത്രം കണ്ണുനീർ വന്നിട്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് അതേസമയത്ത് ഈ കണ്ണിലെ കണ്ണുനീര് നിറഞ്ഞിങ്ങനെ ഒഴുകുകയാണെങ്കിലും എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ മോനെ നിനക്കറിയുമോ ഈ ആരോഗ്യത്തെക്കാൾ വരപിടിപ്പുള്ള മറ്റൊന്നില്ല എന്നാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഗ്മിനീങ്ങളോട് മുസ്ലിമീങ്ങളോട് ഒറ്റ കാര്യം പറയുന്നു ഈ ശരീരം ഈ ശരീരം ഈ രൂപത്തിൽ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ഈ ശരീരത്തിന് പവർ വേണമെങ്കിൽ ഈ ശരീരം പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ ഏത് മാരക രോഗത്തെയും രോഗാണുക്കളെയും പ്രതിരോധിക്കാൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് കഴിയുന്നുവെങ്കിൽ എന്താണെന്നറിയോ ഈ ശരീരത്തിൽ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനമുണ്ട് ഈ ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഈ ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പിരിയുന്നത് അതോടുകൂടി ഈ ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങൾക്ക് പിന്നെ വിലയില്ല ഈ സൗന്ദര്യത്തിന് വിലയില്ല ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഈ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും അവൻ അവന്റെ ശരീരത്തെ പറ്റി നല്ല മതിപ്പാണ് എനിക്ക് മതിപ്പാണ് അള്ളാഹു താല വലിയ പന്തല് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഒന്നും രണ്ടും മണിക്കൂർ പ്രസംഗിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും അതല്ലെങ്കിൽ കേട്ടിരിക്കാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റും അള്ളാ ഈരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും എന്തെല്ലാം കഴിവുള്ളവരാണ് എന്തിനെല്ലാം പ്രാപ്തിയുള്ളവരാണ് എനിക്കങ്ങനെ ഓടാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെ ചാടാൻ കഴിയും എത്ര ആളുകളെ വേണമെങ്കിലും വകവരുത്താൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയും മണിക്കൂറുകളോളം വാഹനമോടിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റും അള്ളാ കിൻഡൽ കണക്കിന് ചുമടെടുക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും ഇങ്ങനെ പലതിലും കഴിവുകൾ പറയുന്നവരില്ലേ എന്നാൽ മോനെ ആരാണ് ഈ ശരീരം നിനക്ക് നൽകിയത് ഈ ശരീരത്തിന് ആരാ നിനക്ക് ആരോഗ്യം നൽകിയത് എന്തെല്ലാം ബിസിനസ്സിന് ഐഡിയ നിന്റെ അടുത്തുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ എന്റെ ഐഡിയ കൊണ്ട് ബിസിനസ് ചെയ്തതാണ് ഞാൻ എന്റെ ഐഡിയ കൊണ്ട് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചതാണ് എന്റെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് നേടിയതാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തതാണ് അതൊക്കെ എന്റെ കഴിവാണ് എന്റെ പൊലിമാണ് അള്ളാ പെണ്ണുങ്ങളെ ഈ സൗന്ദര്യം എനിക്കെന്ത് സൗന്ദര്യമാണ് എന്റെ കണ്ണിനെന്തൊരു ആകർഷണീയതയാണ് എന്റെ കണ്ണിന്റെ കൃഷ്ണമണിയുടെ താഴ്ഭാഗത്ത് എന്തൊരു വെളുപ്പാണ് എന്റെ ചുണ്ടിനെന്നൊരു സൗന്ദര്യമാണ് എന്റെ തൊലിക്ക് എന്തൊരു മിനുസമാണ് എന്റെ മുടിക്കെന്തൊരു കറുപ്പാണ് എന്റെ മുടി എത്രമാത്രം നീളമുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും അവനവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ പവറും പൊലിമയും പറയുന്നില്ലെങ്കിലും ഉള്ളിൽ ചിന്തിക്കാറില്ലേ ഞാൻ ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ പറയാനായി നിങ്ങളെ മുൻപിൽ വെക്കുന്നത് ഈ കണ്ണ് നിനക്ക് വെറുതെയാണ് ഈ കിടിന് നിനക്ക് വെറുതെയാണ് ഈ ഹാർട്ട് നിനക്ക് വെറുതെയാണ് നിന്റെ തലച്ചോറ് നിനക്ക് വെറുതെയാണ് ഇതെല്ലാം നിന്റെ ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ ഒരിക്കലും സ്കാൻ ചെയ്താൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു എക്സറേയിലും പിടികിട്ടാത്ത ഒരു ലാബിൽ വെച്ചുള്ള പരിശോധനയിലും കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വസ്തു ഒരു ശക്തി നിന്റെ ശരീരത്തിലുണ്ട് ഈ ആത്മാവ് നിന്റെ ശരീരത്തിലുടനീളം പ്രവഹിക്കുമ്പോഴാ 
നിന്റെ കണ്ണുകൾ മിഴിക്കുന്നത് അപ്പഴാ നിന്റെ കൽബ് മിടിക്കുന്നത് അപ്പഴാ നിന്റെ കിടിനി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പഴാ നിന്റെ പേശികളും നിന്റെ നാടികളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പഴാ മസിലി പോ മാംസം എറിഞ്ഞു പിടിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ നിന്റെ മാംസങ്ങൾ ചലിക്കുന്നത് നിന്റെ മസിലുകൾക്ക് പവർ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പഴേ നിന്റെ ബുദ്ധി പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ളൂ നീ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇന്ത്യയുടെ മുൻ രാഷ്ട്രപതിയായിരുന്ന എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ലേ അമേരിക്കയിലൊക്കെ വലിയ ബഹുമതിയോടുകൂടി പെന്തകണിൽ പെന്തകണിൽ ചിത്രം കൊത്തിവെച്ച് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട വലിയ പേരും പ്രശസ്തിയും ഉണ്ടായിരുന്നു എ പി ജെ കലാം അബ്ദുൽ കലാം ആ കലാമിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവങ്ങ് പറന്നു പോയപ്പോ ഈ കലാമിനെ പിന്നെ ആർക്ക് വേണം മോനെ ആരുടെ അവസ്ഥയും അങ്ങനെയാണ് ഈ പാവപ്പെട്ട നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സഖാവിയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് പറന്നകന്നു എന്ന് കേട്ടാൽ പിന്നെ ഈ ശരീരം ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല പിന്നെ സഖാഫിനെ ആർക്കും വേണ്ട ആരെയും ആർക്കും വേണ്ട എത്രമാത്രം പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയാണ് ഭാര്യക്ക് ഭർത്താവിനെ വേണ്ട ഭർത്താവിന് ഭാര്യയെ വേണ്ട ആത്മാവ് പിരിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആർക്കും വേണ്ട ഈ ആത്മാവ് എന്റെയും നിന്റെയും ആത്മാവ് ശരീരത്തിലുള്ളപ്പോഴാണ് ഈ ശരീരത്തിന് പവർ ഉള്ളത് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണം ചെറുപ്പക്കാര് കേൾക്കണം പ്രായമുള്ളവര് കേൾക്കണം ഉമ്മമാര് കേൾക്കണം സഹോദരിമാര് കേൾക്കണം ഈ ആത്മാവ് പിരിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള പലരെയും നാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് പലരും മരണപ്പെട്ടത് നാം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പലരെയും മരണത്തിന്റെ സ്മരണ മരിച്ചതിന് ശേഷം നാം സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെ മയ്യത്തുകൾ കുളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പല മയ്യത്തുകളും നാം ചുമന്നു കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് പല മയ്യത്തുകളും നാം കബറിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പല മയ്യത്തുകൾക്കും നമ്മൾ നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉപ്പമാര് മരിച്ച പലരും ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ഉമ്മമാര് മരിച്ചവരുണ്ട് സ്നേഹിതന്മാര് മരിച്ചവരുണ്ട് പലരും മരിച്ചവരുണ്ട് മരണം പലരുടെയും മരണം നേരിൽ കണ്ടനുഭവിച്ചവരുണ്ട് അതേ സമയത്ത് ഞാൻ നഗ്നമായി നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ മരിക്കുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ അനുഭവിച്ചതെന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അല്ല ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഞാനും മരിക്കും ഈരിക്കുന്നവര് മുഴുവനും മരിക്കും മരിക്കാത്തതായിട്ടാരുമില്ല ആ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അനുഭവപ്പെടാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് എന്നറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ മരിച്ചവരാരും ഇന്ന് വരെ തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് നാം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഉപ്പ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് മരിച്ച ഉപ്പ എന്ത് അനുഭവിച്ചു എന്നറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഉമ്മ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് മരിച്ച ഉമ്മയ്ക്ക് എന്താണ് അനുഭവപ്പെട്ടത് എന്നറിഞ്ഞിട്ടില്ല പെങ്ങൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് മരിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അനുഭവപ്പെട്ടത് എന്നറിഞ്ഞിട്ടില്ല അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് കേട്ടോളൂ അറിഞ്ഞോളൂ അറിഞ്ഞ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്ന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മക്കളെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമില്ലേ വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തിന് നിസ്കരിക്കണം നിങ്ങൾ എന്തിന് നോമ്പ് നോൽക്കണം നിങ്ങൾ എന്തിന് ധർമ്മം കൊടുക്കണം അള്ളാഹുവിനെ നാം കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടതാരാണ് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളാണ് അള്ളാ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് മലക്കുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നത് ആ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നത് നരകമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നത് നരകം കണ്ടു വന്ന് പറഞ്ഞു തന്നത് കബറിലെ രക്ഷയും ശിക്ഷയും നേരിട്ട് കണ്ട് 
നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ എന്തൊരു ബഹുമാനത്തോടെയാണ് ഈ ഖുർആൻ നാം കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് എത്ര ബഹുമാനത്തോടെയാണ് ഖുർആൻ നാം സ്വീകരിക്കുന്നത് ഈ ഖുർആൻ അള്ളാഹിന്റെ കലാമാണെന്ന് ആരാ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു തന്ന അറിവാ നമുക്കുള്ളത് അള്ളാഹ് റസൂല് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് എല്ലാം എല്ലാം തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് ഈ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ ഈ ദീനിനൊരു അർത്ഥവുമില്ല ഇതിന് യാതൊരു നിലയും വിലയുമില്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു മുഹമ്മദ് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ആത്മാവ് ആത്മാവ് ഉണ്ട് എന്ന് എല്ലാ മതവിശ്വാസികൾക്കും വിശ്വാസമുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് ജൈന മതത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് ജൂതന്മാർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് യുക്തിവാദികൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് നിരീശ്വരവാദികൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് എപ്പോഴാണ് ഈ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തിയത് അത്തരം കാര്യങ്ങളിലെ തർക്കമുള്ളു ആത്മാവ് മക്കളെ ഞാൻ പറയുന്നു മണ്ണിന്റെ സൃഷ്ടിയല്ല അത് വെള്ളത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയല്ല അത് പ്രകാശത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയല്ല ആത്മാവിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാമ്യമുള്ളത് അതൊരു യഥാർത്ഥത്തിൽ മെർക്കുറിയോട് സമാനമായ ഒരു വസ്തുവാണ് മെർക്കുറിയല്ല മെർക്കുറിയോടാണ് അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാദൃശ്യമുള്ളത് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹൽക്കിൽ പെട്ടതല്ല അത് പടച്ച റബ്ബിന്റെ അമ്രിൽ പെട്ടതാണ് അത് പ്രത്യേകം ഒരു വസ്തുവാണ് ആ ആത്മാവ് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് അതൊരു മലക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് സന്നിവേശിപ്പിച്ചതാണ് ഭ്രൂണത്തിന് നാല് മാസം പ്രായം തികയുമ്പോ ഏതൊരു ഭ്രൂണവും ഗർഭാശയത്തിൽ നാല് മാസം തികയുമ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനഹു ഒരു പ്രത്യേക മലക്കിന് അയക്കുകയാണ് ആ മലക്ക് ആത്മാവിനെ അതിലേക്ക് സന്നിവേശിപ്പിക്കുകയാണ് ആത്മാവിനെ സന്നിവേശിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ ഭ്രൂണത്തിന് വലിപ്പമുള്ളത് ഒരു കോഴിമുട്ടയുടെ ഉണ്ണിയുടെ വലിപ്പമാണ് അന്നല്ലാ ആത്മാവ് അതിനെ സ്വീകരിക്കുന്നു ആത്മാവ് അതിലേക്ക് നിക്ഷേപ സേവിക്കുക സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ അതിന്റെ കൂടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അതിന്റെ വാലിഡ് എത്ര കാലമാണ് ഈ ആത്മാവ് ഇതിൽ തങ്ങി നിൽക്കേണ്ടത് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഈ ആത്മാവ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ശരീരം ആത്മാവ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭ്രൂണം ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് അത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതൊന്നും ഞാൻ വിവരിക്കുന്നില്ല ആരാണ് വിജയിച്ചവൻ ആരാണ് പരാജയപ്പെട്ടവൻ എല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ആ ഏതുപോലെ നാം ഒരു മൊബൈലിലേക്ക് റീചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ കടയിൽ നിന്നൊരു കൂപ്പൺ വാങ്ങിയിട്ട് അതിന്റെ സീരിയൽ നമ്പർ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ മൊബൈലിലേക്ക് നമ്മൾ അതാ അടിച്ചു കേറ്റുന്നു അതോടുകൂടി ആ കൂപ്പൺ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കാശ് അതിലേക്ക് സേവാകുന്നു അതോടുകൂടി ചില കാര്യങ്ങളും അതിന്റെ കൂടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഇത് ഇത്ര ദിവസങ്ങളിലേക്കാണ് ആ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ അത് തീർന്നു പോകുന്നു വാരിട് നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് അതിൽ എത്ര എസ് എം എസ് ഫ്രീ ഉണ്ട് എത്ര ഡോട്ട് കാൾ ഉണ്ട് എല്ലാം എല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ എന്റെയും നിന്റെയും ആത്മാവിനെ ഈ ശരീരത്തിലേക്ക് അങ്ങ് സന്നിവേശിപ്പിച്ചപ്പോൾ കൃത്യമായ അവധി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ കൃത്യമായ ടൈം വരുമ്പോൾ ഈ ആത്മാവിനെ അങ്ങ് തിരിച്ചു പിടിപ്പിടിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ തന്നെ വരുന്നു നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അവര് വന്നിട്ടുണ്ട് ഉമ്മയ മരണ ഉമ്മ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ മരിച്ചപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓരോ ശരീരത്തിന്റെ അരികിലേക്കും ഈ മലക്കുകൾ വരുന്നുണ്ട് അഞ്ഞൂറ് മലക്കുകളാണ് 
ഒരാത്മാവിനെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നത് നേരത്തെ ഒരു മലക്കാണ് അങ്ങോട്ട് കേറ്റിയിരുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും ചെറുതായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ ആത്മാവ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ശരീരം അതൊരു കോയിമുട്ടയുടെ ഉണ്ണിയുടെ വലിപ്പമല്ല അള്ളാ മാംസ കഷ്ണമല്ല എല്ലല്ല എല്ലിൽ പൊതിഞ്ഞ മാംസമല്ല സുബാനല്ല ഇരുന്നൂറ്റിൽ ചില്ലാനും എല്ലിന്റെ പീസുകളാണ് അതിനേക്കാൾ വലിയ ചുറ്റും ശരീരമാണ് മാംസമാണ് കോടിക്കണക്കിന് പേശികളാണ് ഞരമ്പുകളാണ് നാടികളാണ് അതേ സിരകളാണ് ഇതെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഈ ആത്മാവിനെ പിടി പതിയെ പതിയെ വലിച്ചെടുക്കാൻ ൂറ് മലക്കുകൾ വരുന്നു ഈ മലക്കുകൾ വന്നിട്ട് ഈ ആത്മാവിനെ ഇങ്ങോട്ട് പിടിക്കുമ്പോ എന്താണ് ആ ശരീരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നറിയുമോ അസ്വാദിക്കുൽ മസ്തോക്ക് മുഹമ്മദ് ഇരുന്നൂറ്റൻപത് മലക്കൾ വലഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഇടഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നു മനുഷ്യന്റെ കൈകളിൽ നിന്നും കാലുകളിൽ നിന്നും ആത്മാവിനെ പിടിച്ചു തുടങ്ങുന്നു മനുഷ്യന്റെ മൂർദാവിൽ നിന്നല്ല ഇത് തുടങ്ങുന്നത് തങ്ങൾ പറയുന്നത് കാണാം മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിനെ പിടിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് മേൽഭാഗത്തിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ഒരാളും ഒരിടത്ത് കിടക്കുകയില്ല ഇരിക്കുകയില്ല അവൻ അസഹ്യമായ വേദന കൊണ്ട് അവൻ ദുനിയാവിൽ പമ്പരം കറങ്ങും പോലെ കറങ്ങുന്നതാണ് നീ വളരെ സൈലന്റ് ആയി ഒരിടത്ത് കിടക്കാൻ അതിനു വേണ്ടിയാ നിന്റെ കാലിൽ നിന്നും കയ്യിൽ നിന്നും തുടങ്ങുന്നത് നീ ശാന്തനായി നിൽക്കാൻ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഈ ആത്മാവ് പിരിയുമ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകാൻ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നിങ്ങളിൽ വലിയ ധൈര്യമുള്ള ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും വേദന വരാത്തവരുണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ധൈര്യമുണ്ടോ ഒരു വിരലിന്റെ വലിപ്പമുള്ള മുള്ളാണി എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളെ നഖത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി മേൽ പോട്ടടിച്ചു കേറ്റാൻ ധൈര്യമുള്ളവരുണ്ടോ വേണ്ട ഒരാണി എടുത്തിട്ട് ചെന്നിയിൽ കൂടി ഉള്ളോട്ട് തറയ്ക്കാൻ ധൈര്യമുള്ളവരുണ്ടോ ഒരാണി എടുത്തിട്ട് രണ്ട് താടിയല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി മേൽപ്പോട്ടങ്ങ് കേറ്റാൻ ധൈര്യമുള്ളവരുണ്ടോ നിങ്ങളെ ശരീരത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് അങ്ങനെ ആണികൾ അങ്ങോട്ട് ഉള്ളോട്ട് തറയ്ക്കാൻ ധൈര്യമുള്ള ആൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല മക്കളെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു മറിച്ച് നിങ്ങൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ആരോഗ്യമുള്ള ആളുകൾ നിങ്ങളെ കൈയും കാലും ഒക്കെ പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ കൂടി ഒരു ആണി കേറ്റിയാലോ മൂക്കിലൂടെ ഒരു ആണി അങ്ങ് കേറ്റിയാലോ നെറ്റിയിൽ കൂടി കേറ്റിയാലോ നിങ്ങൾ കിടന്ന് പെടയൂലേ ആർത്ത് കരയൂലേ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആർപ്പും വിളിയും ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ആണി അങ്ങ് കേറുമ്പോൾ എന്ത് വരാനാണ് ഒന്നുമല്ല വേദന കൊണ്ട് പെടയുകയാണ് ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വേദനിക്കുന്നത് ഒരു ആണി അങ്ങ് മേൽപ്പോട്ട് കയറുമ്പോഴേക്ക് നീ ഇത്ര വേദനിക്കുന്നത് എന്തിനാ നീ ഇങ്ങനെ പെടയുന്നത് എന്തിനാ ഒന്നുമല്ല കയറുമ്പോൾ അത്രയും സ്പേസിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി നിൽക്കുകയാണ് നിന്റെ ശരീരത്തിനുടനീളം പ്രവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആത്മാവ് ഒരു പച്ച മരത്തിൽ ഏത് പ്രകാരം നീര് നിൽക്കുന്നുവോ ആ നീര് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി നിൽക്കുന്നത് പോലെ എന്റെയും നിന്റെയും ശരീരത്തിലുള്ള ആത്മാവ് അങ്ങും ഇങ്ങും ഒന്നും നീങ്ങിക്കൊടുക്കുന്ന വേദനയാണ് ഇത് ഒരു ആണി അങ്ങോട്ട് കടക്കുമ്പോഴുള്ള വേദനയാണെങ്കിൽ 
നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യം വന്നെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മരണവേദന അനുഭവിച്ചപ്പോൾ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ നിന്റെ മടിത്തട്ടിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മരണവേദന അനുഭവിച്ചപ്പോൾ നീ കണ്ടില്ലേ പലരും പലരും മരിച്ചതറിഞ്ഞില്ലേ അവരൊക്കെ മരിച്ച സമയത്ത് അനുഭവിച്ചത് അവരെ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ രോമക്കുത്തുകളിൽ കൂടി ഇതുപോലെ വേദനിക്കുന്നു ഇതുപോലെ ആണികൾ തറക്കുന്നു നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ രോമക്കുത്തുകളിൽ കൂടി ഇതേ രൂപത്തിൽ ആണികൾ തറക്കുന്നത് പോലെ തറക്കുന്നതായിട്ടാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇതാണ് മരണത്തിന്റെ ബാഹ്യമായ വേദനയെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ മഹാനായ കഴിവുള്ള തങ്ങൾ പറയുന്നു ദൗറാത്തിലുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ മരിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ ഉൾഭാഗത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്നത് മക്കളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കഴിവ് തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ചുറ്റുഭാഗത്തും ഇരുമ്പിന്റെ ആണികളുള്ള വലിയ മുള്ളിലം പോലുള്ള കൊമ്പണ്ടില്ലേ ചുറ്റുഭാഗത്തും ഇരുമ്പിന്റെ ആണികളെ കൊണ്ട് നിബിടമായ ഒരു ഒരു നല്ല ഇരുമ്പിന്റെ ദണ്ട് നിന്റെ മലദ്വാരത്തിൽ കൂടി അകത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് കടത്തിയിട്ട് വായിൽ കൂടി പുറത്തേക്ക് തള്ളിയിട്ട് ശരിക്കും ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാൾ രണ്ട് കാലും നിന്റെ തോളത്ത് ചവിട്ടി പിടിച്ചിട്ട് അത് ശരിക്കുമെന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് വലിച്ചെടുത്താൽ എന്താ നിന്റെ ഉള്ളിൽ സംഭവിക്കുക അതാണ് മരണത്തിന്റെ സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് അതാണ് നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് രക്തം വരുന്നത് അതാണ് മുക്കിൽ നിന്ന് രക്തം വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് രക്തം നിലയ്ക്കാത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് നരപ്പൊണ്ടി വരുന്നത് മോനെ നിന്റെ രണ്ട് കാലുകളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് നിന്റെ മുട്ടിൻ കാല് വരെ രണ്ട് അൻപത് മലക്കുകൾ വീതം എത്തിച്ചിട്ട് അവിടുന്ന് വേറെ രണ്ട് അൻപത് മലക്കുകൾ നിന്റെ അരവരെ ആത്മാവിനെ കൊണ്ടെത്തിച്ചിട്ട് വളരെ സാഹസപ്പെട്ട് നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എത്തിച്ചിട്ട് ഈ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ആത്മാവ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹൃദയത്തിൽ നീരാളി പിടുത്തം പിടിക്കുന്നു അറ്റാക്കുണ്ടായി മരിക്കുന്ന ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ചാൽ എന്താണ് ഡോക്ടർമാര് ചെയ്യുന്നത് അവരെ നെഞ്ഞത്ത് ശക്തമായിട്ട് ഇടിക്കുകയാണ് അല്ലാ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അറ്റാക്ക് അനുഭവപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനെ ഡോക്ടർമാരെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയാൽ അള്ളാ നെഞ്ഞത്ത് ശക്തമായിട്ട് ഇടിക്കുന്നു എന്തിനാണ് ഇടിക്കുന്നത് ഈ ആത്മാവ് ഹൃദയത്തിൽ നീര് ീരാളി പിടുത്തം പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ പിടുത്തം വിടൂല ആ പിടുത്തം വിടാനാണ് അജറായിൽ എന്ന മലക്ക് വന്നിട്ട് ഇരുമ്പിന്റെ കൊക്ക കൊണ്ട് കുത്തുന്നത് നീരാളി എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നൂറുകണക്കിന് ജീ കാലുകൾ ഉള്ളൊരു പ്രത്യേക ജീവിയാണ് അത് മണ്ണിലോ കല്ലിലോ എവിടെയെങ്കിലും അങ്ങ് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വിടൂല അപ്പോഴാണ് അത് വിദഗ്ധരാണ് ആളുകള് ഇരുമ്പിന്റെ കൊക്ക കൊണ്ട് വന്ന് കുത്തിയിട്ട് വലിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഈ ആത്മാവ് ഹൃദയത്തിലേക്കാണല്ലോ നേരത്തെ സന്നിവേശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഹൃദയത്തിൽ അങ്ങ് ഒരാളി പിടുത്തം പിടിക്കുകയാണ് ഒരു ആത്മാവിന് ഒരു തേനീച്ചയുടെ വലിപ്പമാണ് ഏകദേശം ഒരു തേനീച്ചയുടെ മോഡലാണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് ആട്ടിലങ്ങ് പിടിക്കുകയാണ് മക്കളെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയോ ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് നെഞ്ഞുവേദന വന്നാൽ ആ നെഞ്ഞുവേദന എന്റെ മരണവേദനയാണെന്ന് കരുതേണ്ടതില്ല ഞാൻ മരിക്കുകയാണെന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല നിന്റെ മരണവേദനയാണോ ആ വേദന നിനക്ക് തുടങ്ങുന്നത് നിന്റെ രണ്ട് കൈവിരലുകളിൽ നിന്നാണ് ഈ കൈവിരലുകളിൽ നിന്ന് പരമാവധി വേദന വരുന്നു ആ വേദന പതിയെ മേൽപ്പോട്ട് കേറി പോകുന്നു അങ്ങനെ നിന്റെ രണ്ട് ഷോൾഡറിൽ എത്തുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ ആവരേജ് താങ്ങാൻ കഴിയുന്ന സഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന വേദന നാൽപ്പത് ടെൽ യൂണിറ്റ് വേദനയാണ് അതിലും അസഹ്യമായ വേദനയാണ് നിന്റെ രണ്ട് ഷോൾഡറിൽ വന്നത് ആ വേദന പതിയെ നിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാല് ഇനി നീ കാത്തു നിൽക്കണ്ട ഇനി ചിന്തിച്ചു നിൽക്കണ്ട ഇത് നിന്റെ 
നിന്റെ വേദനയാണ് നിന്റെ കുംഭസാരങ്ങൾ നിൽക്കുകയാണ് നിന്റെ ഹുങ്കാരങ്ങൾ നിൽക്കുകയാണ് നിന്റെ പവറുകൾ മൊത്തം നിലയ്ക്കുകയാണ് നിന്റെ എല്ലാം തീർന്നു പോയി അവസരമില്ല നിന്റെ അവസരം തീർന്നു പോയി മോനെ അത് നീ ഉറപ്പിച്ചോ അല്ലാ ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരോട് പഴയകാലത്ത് നമ്മുടെ ഉമ്മമാര് അതേ വീട്ടിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നോർമലായി പ്രസവിച്ച ഉമ്മമാരില്ലേ ഇപ്പോഴല്ലേ സ്ത്രീകൾ പ്രസവിക്കാൻ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങിയത് നേരത്തെ നമ്മുടെ ഉമ്മമാര് എട്ടും പത്തും പതിനഞ്ചും പ്രസവിച്ചിരുന്നത് അവനവന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് ഒന്നും രണ്ടും വിജയം ദിവസം അമ്പല വേദന അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങളെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉമ്മമാരുണ്ടോ വീട്ടിൽ വെച്ച് പ്രസവിച്ച ഉമ്മമാരുണ്ടോ വീട്ടിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രസവിച്ച ഉമ്മമാരോട് മരണത്തിന്റെ വേദന മനസ്സിലാക്കി തരാൻ എളുപ്പമുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരാ നീ അതൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല പ്രസവ വേദന എങ്ങനെയാ നീ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല പഴയകാലത്ത് ഉമ്മമാര് പ്രസവിക്കുമ്പോൾ അവരെ പ്രസവത്തിൽ ഏറ്റെടുക്കാൻ കാബിലത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു അതെ പ്രസവാനന്തര ശുശ്രൂഷകളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾ ആ സ്ത്രീ നിരന്തരമായി ചെല്ലിയിട്ട് ഈ പെണ്ണിന്റെ സമീപത്തിരിക്കുമ്പോൾ ആ പെണ്ണിന് അസഹ്യമായി വയറ്റിൽ വേദന അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ രണ്ട് സ്ത്രീകളെ വേറെ നിർത്താറുണ്ട് ഒരു സ്ത്രീ എന്തിനായി തല മുറുകെ പിടിക്കാനാണ് വേറെ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ രണ്ട് കൈകൾ പിടിക്കാനാണ് എന്തിനാറിയോ പ്രസവിച്ച ഉമ്മമാരോട് ചോദിച്ചാളാ അസഹ്യമായ വേദന വരാറുണ്ട് അവസാനം ഈ പ്രസവിക്കുന്ന സമയത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങ് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോ അള്ളാ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം ഉമ്മമാരും അവര് തലയിട്ടടിക്കുന്നതാ അവര് നഞ്ഞത്തടിക്കുന്നതാ ആ തലയിട്ടടിക്കാതിരിക്കാൻ ഒരു പെണ്ണതാ തന്റെ തല മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും കൈകൊണ്ട് മാറത്തടിക്കാതിരിക്കാൻ രണ്ട് കൈകൾ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും പിടിച്ചിരിക്കും അത്രയും ഭയങ്കര വേദനയാണ് എന്നാൽ പെങ്ങളെ നിനക്കറിയുമോ ആ ആ പ്രസവത്തിന്റെ സമയത്ത് അവസാനം നീ നെഞ്ഞത്തടിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയ സമയം നീ തലയിട്ടടിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയ സമയം ആ സമയത്തിന് അനുഭവപ്പെട്ട വേദന ആ വേദന നിന്റെ മരണത്തിന്റെ സമയത്തുള്ള വേദനയുടെ പകുതിയാണ് അത്രയും കൂടി നീ സങ്കല്പിച്ചോ അതാണ് പ്രസന്ന മരണത്തിന്റെ നോർമൽ വേദന അല്ലാ ഇന്ന് സക്കറാത്ത് ഇത് പറഞ്ഞത് മുത്തിനബിയല്ലേ അല്ലാ ഈ നീരാളി പിടുത്തം ആത്മാവ് തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പിടിക്കുമ്പോൾ അതാ വീണ്ടും ഇസ്രായേൽ എന്ന മലക്ക പിന്നീട് ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ളത് ആ മലക്ക് പതിയെ വലിക്കുകയാ വലിക്കുന്നതിലെയാ നിന്റെ മൂക്കുകൾ വികസിച്ചു പോയി നിന്റെ കണ്ണുകൾ തുറിച്ചു പോയി നിന്റെ വാ പൊളന്നു പോയി നിന്റെ നാവ് പരമാവധി തൂങ്ങിപ്പോയി അള്ളാ മരിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാൾ മരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഏതെങ്കിലും പ്രായമുള്ള ആളുകൾ മരിക്കുന്നതല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ മാരക രോഗം പിടിപെട്ട് മരിക്കുന്നവരല്ലാതെ ആരോഗ്യമുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിന്നോടൊരാൾ പിന്നെ വഴുതു പറയേണ്ടി വരില്ല പിന്നെ നീ ഒരാൾ ഒരാൾ നിന്നെ ഉപദേശിക്കേണ്ടി വരില്ല പിന്നെ നീ താനേ ബോധവാനായി തീരുന്നതാണ് പരമാവധി വികസിക്കുന്നതാണ് നിന്റെ വാ പരമാവധി പൊളന്നു പോകുന്നതാണ് ഈ മലക്ക് ആത്മാവിനെ വലിച്ചു കൊണ്ട് വരുന്നത് നിന്റെ ചങ്കിലൂടെയാണ് അള്ളാ ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോനെ മുസ്ലിമെ ചോദിക്കുന്നു എപ്പോഴെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴോ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോഴോ ഒരു വറ്റോ ചെറിയ നിസ്സാര വസ്തു എങ്ങാനും നിന്റെ ശോഷക്കോയലിൽ തടസ്സപ്പെട്ടാൽ എന്തൊരു അസ്വസ്ഥതയാ നിനക്കുണ്ടാവാറുള്ളത് തരിപ്പിൽ പോയി
പോയി എന്ന് പറയാറില്ലേ അത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന എന്തൊരു പ്രയാസമാണ് എന്നാൽ ആ നിന്റെ ശ്വാസക്കുഴലിൽ കൂടി ഈ ആത്മാവിനെ ഇങ്ങ് വലിച്ചോണ്ട് വരുമ്പോ നിന്റെ ശ്വാസക്കുഴൽ അടഞ്ഞു പോയി അന്ന നാളം അടഞ്ഞു പോയി അള്ളാ ഈ സമുദ്രത്തിലെ വെള്ളം മൊത്തം കുടിച്ചാൽ തീരാത്ത ദാഹമുള്ള ആ സമയത്ത് നിനക്ക് വായിൽ കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചു തരുമ്പോ വെള്ളമിറങ്ങൂല നിന്റെ ചങ്കടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആത്മാവ് ചങ്കിൽ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെള്ളം രണ്ടു ഭാഗത്തേക്കും പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് വിവരമുള്ള ആളുകൾ അതാ ചെറിയ ശീല നനച്ചിട്ട് നിന്റെ ചുണ്ടുകൾ പതിവെ പതിയെ ഒപ്പിത്തരുന്നു ആ നനവുകൊണ്ട് നിന്റെ വരണ്ട തൊണ്ടകൾ നനയുന്നു വീണ്ടും വീണ്ടും ആത്മാവിനെ വലിക്കുമ്പോൾ പരമാവധി നിന്റെ മൂക്കുകൾ വികസിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ വാ പൊളക്കുമ്പോൾ അതിൽ കൂടി ആത്മാവ് പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നിന്റെ രണ്ട് കാലുകൾ പരസ്പരം ചേർത്തിയിട്ട് അമർത്തി പിടിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ കാലുകൾ തളരുമ്പോൾ കൈകാലുകൾക്കുള്ള ആ കുടിഭാഗം കുഴിഞ്ഞു കാണുമ്പോൾ കൈകൾ മലർക്കുമ്പോൾ വാ പൊളക്കുമ്പോൾ നാവ് തൂങ്ങുമ്പോൾ ഈ ആത്മാവ് പുറത്തേക്കെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തനീഴ്ചയുടെ വലിപ്പത്തിലുള്ള നിന്റെ ആത്മാവ് മലക്കിന്റെ കയ്യിൽ കിടന്ന് വിറവിറയ്ക്കുകയാ അതിങ്ങനെ പെടയ്ക്കുകയാ ഇങ്ങനെയാ മോളെ നിന്റെ ഉമ്മ മരിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് മോളെ നിന്റെ ഉപ്പ മരിച്ചത് ഇങ്ങനെയാ നിന്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ചത് ഇങ്ങനെയാ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ മരിച്ചത് അല്ലാ നാളെ എനിക്കും നിനക്കും മരിക്കാനുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ആത്മാവ് അങ്ങ് പുറത്തേക്കെടുത്താൽ ഞാൻ പറയുന്നത് നൂറ് ശതമാനം മുമ്മിനായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മരണം മാത്രമാണ് ഈമാനില്ലാത്തവന്റെ മരണം ഞാൻ പറയുന്നില്ല സത്യനിഷേധിയുടെ മരണം ഞാൻ പറയുന്നില്ല അത് പറയാൻ സമയമില്ല എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വരാനുള്ള മരണം മാത്രമേ അവതരിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ അത് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അതിന് മാത്രമേ സമയമുള്ളൂ നമ്മുടെയൊക്കെ ആത്മാവ് ഇങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്കെടുത്താല് അതിങ്ങനെ കിടന്ന് വിറയ്ക്കുമ്പോ അത് സ്വീകരിക്കാൻ മലക്കുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലുള്ള മലക്കുകള് സ്വർഗീയ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകള് അവര് തൂവാലകൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പട്ടിന്റെ തൂവാലകൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഈ ആത്മാവ് കെട്ടിപ്പൊതിയുന്നുണ്ട് പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ട് മലക്കുകൾ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാനും നിങ്ങളും മരണ വാർത്ത കേൾക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ആളുകളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ആത്മാവാണ് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് വന്ന ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ പ്രവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ആറായിരത്തിൽ ചില്ലോനം ആയത്തുകൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൊല്ലം കൊണ്ട് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട് അവസാനം മുത്തിരപിക്ക് ഇറങ്ങിയ ആയത്തേതാണെന്നറിയുവോ ഈ ഖുർആന്റെ അവതരണം സമാപിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയുമോ അവസാനം റബ്ബ് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയുമോ നിങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന മടക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് ആ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വേണം ആ ദിവസത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം അതോർത്തുകൊണ്ടാവണം നിങ്ങൾ അഹങ്കാരം പറയല് അതോർത്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങളെ കുംഭസാരങ്ങള് അതോർത്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങളെ ധിക്കാരങ്ങള് അതോർത്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങളെ പളവളപ്പുള്ള ജീവിതം അതോർത്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം
നിങ്ങൾ അഹങ്കാരങ്ങളും ഹുങ്കാരങ്ങളും അത് ഓർത്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങൾ പോർവിടികൾ നടത്തുന്നത് അത് ഓർത്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങൾ വാശി തീർക്കുന്നത് അത് ഓർത്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം വഴക്കും വക്കാണവും ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് ഓർത്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സുകൾ ചെയ്യുന്നത് അത് ഓർത്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങൾ പെണ്ണ് കെട്ടുന്നത് അത് ഓർത്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങൾ മറ്റു കളികൾ നടത്തുന്നത് എല്ലാം അത് ഓർത്തുകൊണ്ടായിരിക്കണേ അള്ളാഹുവിലേക്ക് നിങ്ങളെയും എന്നെയും തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഈ ആത്മാവ് കെട്ടിപ്പൊതിഞ്ഞു കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ആന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഈ പൊതിയോടുകൂടെ നിന്റെ ആത്മാവിന്റെ കൂടെ വേറൊരു സാധനം വെക്കുന്നുണ്ട് ഈ ആത്മാവിനെ മാത്രമല്ല മലക്കുകൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ ആത്മാവിന്റെ കൂടെ കെട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന വേറെ ഒരു വസ്തുവുണ്ട് അതേതാണെന്നറിയോ ചെറുപ്പക്കാർ അറിയണം മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർ അറിയണം മുസ്ലിം സഹോദരിമാർ അറിയണം നിസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്തോ നോമ്പെടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്തോ ധർമ്മം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്തോ കള്ളു കുടിച്ചാൽ എന്തോ ലഹരിക്കടിമപ്പെട്ടാൽ എന്തോ എങ്ങനെ മുടിവെട്ടിയാൽ എന്തോ എങ്ങനെ താടി വെച്ചാൽ എന്തോ എങ്ങനെ ഫാൻ്റ് ഉടുത്താൽ എന്തോ എങ്ങനെ ജീവിച്ചാൽ എന്തോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങള് ഏത് രൂപത്തിലാണിതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തേത് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല മണിക്കൂറുകൾ ദിവസങ്ങളോളം പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇവിടെയും എത്തൂല ഞാൻ ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയതാണ് എന്നെ ഇത്രയും അകലങ്ങളിൽ നിന്ന് പത്ത് നൂറ്റിൽ ചില്ലാനം കിലോമീറ്റർ അകലെ നിന്ന് ഞാൻ വാഹനം ഓടിച്ചിവിടെ എത്തിയിട്ട് അല്പം വൈകിയാ ഞാൻ എത്തിയതെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളോടൊന്ന് പറയണ്ടേ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബോധം അതുകൊണ്ടുണ്ടാവണ്ടേ പ്രസംഗിച്ച എന്ത് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ആഹൃത്തിൽ എനിക്ക് ഉപകരിക്കുന്നതായിട്ടുണ്ടാവണ്ടേ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഈ ഉമ്മത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവരതിന് സാക്ഷിയാണ് നീ സാക്ഷിയാണ് നീ സാക്ഷിയാണ് എന്ന ബോധത്തോടുകൂടി ഞാൻ പറയുന്നു ഈ ആത്മാവിനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ആത്മാവിന്റെ കൂടെ വെക്കുന്ന മറ്റൊരു സാധനമുണ്ട് അതെന്താണെന്നറിയോ എന്റെയും നിന്റെയും എടുത്തും വലത്തുമായി സേവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു മെമ്മറി കാർഡുണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ചെല്ലുമ്പോ അങ്ങാടികളിൽ ചെല്ലുമ്പോ ബാക്ക് ബാങ്കുകളിൽ ചെല്ലുമ്പോ മോനെ ശ്രദ്ധിക്കണം നീ സി സി ടി വിയുടെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് എന്ന ബോർഡ് നീ കാണാറില്ലേ ഈ ബോർഡ് നീ കാണാൻ തുടങ്ങിയത് ഏതാനും വർഷങ്ങളായിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ അള്ളാ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ നടന്ന ഒട്ടുമിക്ക കുറ്റകൃത്യങ്ങളും തെളിയിക്കപ്പെടാൻ അതിൽ കാര്യമായ പങ്ക് വഹിച്ചത് സി സി ടി വികളാണ് എന്നാൽ നിനക്ക് കേൾക്കണോ എന്റെയും നിന്റെയും എടുത്തും വലുത്തും ഞാൻ എത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്തൊരു സി സി ടി വി ഉണ്ട് ആ സി സി ടി വിയില് നിന്റെ ജീവിതം മൊത്തം ഒപ്പിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ജീവിതം പകർത്തുന്നുണ്ട് നിന്റെ അടക്കങ്ങളും മനക്കങ്ങളും ചലനങ്ങളും നിശ്ചലനങ്ങളും നിന്റെ വാക്കുകളും നിന്റെ ചിന്തകളും എല്ലാം എല്ലാം അതിൽ ചേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഒപ്പിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് മാത്രമായി രണ്ട് മലക്കുകളുണ്ട് അവർ റക്കീബേത്തീത് എന്നാണ് ആ മലക്കുകൾക്കുള്ള പേര് പഴയകാലത്തെ ഉസ്താദുമാര് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാന് അവര് എടുത്തും വലത്തുമുള്ള മലക്കൾ എഴുതുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞിരുന്നത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞപ്പ എഴുതുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എടുത്തും വലത്തും രണ്ട് മലക്കുകൾ ഉണ്ടെന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അവരത് സേവ് ചെയ്യുകയാണ് അവര് പകർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലാ നിന്റെ ജീവിതം മൊത്തം ഒപ്പിയെടുത്തൊരു മെമ്മറി ഈ രണ്ട് മലക്കുകളെ കയ്യിലുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നു ഞാനും നീയും മരിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവ് പിടിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിലയ്ക്കുമ്പോൾ 
ഈ രണ്ട് മലക്കുകൾ അള്ളാഹുവിനോട് പറയുന്നു അല്ലാ ഞങ്ങളെ ഡ്യൂട്ടി തീർന്നു ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് ഡ്യൂട്ടി ഇല്ല ഇനി ഞങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് മറുപടി ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ടതില്ല ഓരോ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞിട്ടുള്ള മലക്കുകള് ആ മനുഷ്യന്റെ കബറിന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നു ഒരാള് തലക്കു ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നു മറ്റേ മലക്ക് കാലിൻ ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നു മേൽപ്പോട്ട് പോകുന്നില്ല കുറ്റവാളികളെ പിടികൂടിയ പോലീസുകാര് ആ കുറ്റവാളികൾക്ക് ജഡിത ജഡിജി ശിക്ഷ വിധിച്ചിട്ട് കേസുകൾ കഴിഞ്ഞ് വിസ്താരം കഴിഞ്ഞ് കോടതി കഴിഞ്ഞ് ശിക്ഷ വിധിച്ചതോടുകൂടി കണ്ണൂരോ മറ്റോ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടിടുന്നത് വരെ ഈ പോലീസുകാര് പിരിയില്ല അതേപോലെ ഈ രണ്ട് മലക്കൾ നിന്റെ കബറിന്റെ അടുത്തുണ്ട് നിന്റെ മെമ്മറി എടുത്തിട്ട് ഈ ആത്മാവിന്റെ കൂടെ വെക്കുന്നുണ്ട് ആത്മാവിന്റെ കൂടെ നിന്റെ മെമ്മറി വെച്ചിട്ട് ഈ മലക്കുകൾ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു ദീർഘമായ ഒരു ഹദീസിന്റെ ചെറിയ ഭാഗം നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബി വി പറയുന്നു ഓരോ മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവും ഈ ആത്മാവും ആത്മാവിനോടൊപ്പം ഈ മെമ്മറിയും കൂടെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഒന്നാൻ ആകാശത്തെത്തുമ്പോൾ ഒന്നാൻ ആകാശത്തൊരു മലക്കുണ്ട് ആ മലക്കതിന്റെ പാറാവുകാരനാണ് ആ മലക്കിന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ ഒന്നും മേൽപ്പോട്ട് കയറില്ല ഇമാം ബുഖാരി തന്റെ സഹീഹുൽ ബുഖാരിയില് എത്ര സ്ഥലത്തായി ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് മേറാജിന് പോയപ്പോഴ് ആ മലക്ക് ചോദിക്കുന്നു ആരാണ് എന്താണ് കാര്യം അത് ചോദിച്ച് സമ്മതമാക്കാതെ ഒരു സാധനം മേൽപ്പോട്ട് കയറുന്നതല്ല ഈ ആത്മാവുമായിട്ട് മലക്കുകൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ആകാശത്തിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയുള്ള മലക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഇതാരാണ് ഇതെന്താണ് ഈ ആത്മാവങ്ങ് നൽകുമ്പോൾ ആത്മാവിന്റെ കൂടെയുള്ള മെമ്മറി എടുത്തിട്ട് എന്റെ ഭാഷയിൽ ഞാൻ കടമെടുത്ത് പറയുന്നു ആ സ്ക്രീനിൽ ഒന്ന് നോക്കുകയാണ് അത് ശരിക്കും ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ആ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ആകാശത്തുള്ള മലക്ക് പരിശോധിക്കുന്നത് നിന്റെ നിസ്കാരമല്ല നോമ്പല്ല ഹജ്ജല്ല ജക്കാത്തല്ല അതൊന്നും ആ മലക്ക് നോക്കുന്നില്ല ഒന്നാൻ ആകാശത്തുള്ള മലക്ക് നോക്കുന്നത് ഒരേ ഒരു കാര്യമാണ് അതെന്താണെന്നറിയുമോ ഈ മനുഷ്യൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിശ്വാസമാണ് അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് മുത്തിനബിയെ സംബന്ധിച്ച് മലക്കുകളെ സംബന്ധിച്ച് സ്വർഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് നരകത്തെ സംബന്ധിച്ച് സുറാത്ത് ബാലത്തെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ച വിശ്വാസങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ വിശ്വാസങ്ങൾ എത്ര കണ്ടവന് രൂഢമൂലമായിട്ടുണ്ട് ഇവൻ എത്ര കണ്ട് വിശ്വാസമുണ്ട് ഈ വിശ്വാസമാണ് പരിശോധിച്ചത് ഇവന്റെ വിശ്വാസം ക്ലിയർ ആണ് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹ് റസൂവിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബുകളെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മലക്കുകളെ കുറിച്ച് ബോധ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് നരകം ബോധ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് മഷറ ബോധ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് കബറ് ബോധ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് പടച്ച റബ്ബിന്റെ രക്ഷയും ശിക്ഷയും ബോധ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് വിശ്വാസങ്ങളൊക്കെയും ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഇവന്റെ ആത്മാവ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ശത്തേക്ക് മക്കളെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് കെട്ടുകഥകളല്ല നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് നോവലുകളല്ല നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് പുരാണങ്ങളല്ല നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ഐതിഹ്യമല്ല നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് നോവലല്ല വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇന്നല്ലദീന കദബു ബിആയാതിന വസ്തക്ബറു അൻഹാ ലാ തുഫത്തു ലഹും മബ്വാബു സമാഇ വലാ യദ്ഖുലൂന അൽ ജന്നത ഹത്താ യലിജൽ ജമലു ോടുകൂടി തള്ളിക്കളഞ്ഞവർ 
വസ്തുക്ക് വെറുവൻ അതൊന്നും ഒരു കാര്യമാക്കിയില്ല അതിനുവേണ്ടിയൊന്നും ശ്രമം ശ്രദ്ധ ചിരിച്ചില്ല അതിനുവേണ്ടിയൊന്നും അധ്വാനിച്ചില്ല ഇതൊന്നും വകവച്ചില്ല എത്ര എത്ര മുസ്ലിമീങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാത്തവർ മുഖവില് കെടുക്കാത്തവർ തള്ളി പറയുന്നവർ മനസ്സിലേക്ക് കയറാത്തവർ അല്ല അല്ല മോനെ നിസ്കരിക്കുന്നത് എന്തിനാ നോമ്പെടുക്കുന്നത് എന്തിനാ ധർമ്മം കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാ നോ അതേ കാത്തു കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാ ഹജ്ജിന് പോകുന്നത് എന്തിനാ വിഖർ ചെല്ലുന്നത് എന്തിനാ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്നത് എന്തിനാ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാ ഞാൻ പഠിച്ച ഖുർആൻ അനുസരിച്ച് ഞാൻ പഠിച്ച ഹദീസ് അനുസരിച്ച് ഞാൻ പഠിച്ച ദീൻ അനുസരിച്ച് ഞാൻ പഠിച്ച ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വിശ്വാസമില്ലാതെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഇതൊന്നും ചെവികൊള്ളില്ല ഇതൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇതൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവർ ആത്മാവുകളുമായി മേൽപ്പോട്ട് ചെല്ലുമ്പോ ആകാശത്തിന്റെ കവാടം അവർക്ക് തുറക്കപ്പെടൂല ആകാശം അവർക്ക് തുറക്കപ്പെടൂല അവർ ആത്മാവിനെ ോഹുവിന്റെ മലക്കുകള് അത് മടക്കി ചുരുട്ടിയിട്ട് താഴേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്നതാ അത് സിജീനിൽ ചെന്ന് പതിയുന്നതാ ഏഴാം ഭൂമിക്കടിയില അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞതാ അതേ സമയത്ത് വിശ്വാസമൊക്കെ ക്ലിയറാണ് രണ്ടാം ആകാശത്തേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നു മൂന്നിൽ ജക്കാത്ത് പരിശോധിക്കുന്നു നാലിൽ നോമ്പ് പരിശോധിക്കുന്നു അഞ്ചിൽ ഹജ്ജ് പരിശോധിക്കുന്നു ആറിൽ നന്മത്തിന്മകൾ കൽപ്പിച്ചതിനെ കുറിച്ച് പരിശോധിക്കുന്നു ഏഴാനാകാശത്ത് നിന്റെ ഉദാത്തമായ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് പരിശോധിക്കുന്നു ആകാശത്തിന്റെ കടമ്പകളും കടക്കാൻ എന്തൊരു പ്രയാസമാണ് ചെറുപ്പക്കാര് ചിന്തിക്കണം അതും കഴിഞ്ഞ് അള്ളാന്റെ ഹതുരത്തിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹ് കാര്യമായിട്ട് നോട്ടങ്ങളൊന്നുമില്ല കാര്യമായി പടച്ചറപ്പ് ഒന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല റബ്ബർ കാര്യം മാത്രമേ നോക്കുന്നുള്ളൂ ഇവന് ആത്മാർത്ഥതയുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് ഇവൻ പടച്ച റബ്ബിന് വേണ്ടി ചെയ്തതാണോ അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി നിസ്കരിച്ചതാണോ അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തതാണോ അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചതാണോ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നോമ്പെടുത്തതാണോ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഹജ്ജ് ചെയ്തതാണോ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഇവന്റെ ജീവിതം ഇത് മാത്രമേ റബ്ബ് നോക്കുന്നുള്ളൂ അത് മാത്രമാ റബ്ബ് പരിശോധിക്കുന്നത് അതോട് റബ്ബി അല്ല പുറത്തു കൊടുക്കുകയാണ് മുഴുവനും പുറത്തു കൊടുത്ത് അവന്റെ സർവ പാപങ്ങളും പുറത്തു കൊടുത്ത് അവൻ ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചൊരിഞ്ഞ് ആത്മാവിനെ അതേ സ്പീഡിലല്ല തിരിച്ചു കൊണ്ട് വരികയാ ആത്മാവിനെ അതേ രൂപത്തിൽ തിരിച്ചു കൊണ്ട് വരുന്നു ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മാത്രങ്ങൾ പറയുന്നു ഈ ആത്മാവിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ട് വരുന്നത് ഇവിടേക്ക ഈ ഡെഡ് ബോഡിയുടെ അരികിലേക്ക് എവിടെയാ ഈ ഡെഡ് ബോഡി ഉള്ളത് അങ്ങോട്ട് ആത്മാവിനെ മലക്കുകൾ തിരിച്ചു കൊണ്ട് വരുന്നു സുബാനല്ലാ ഓരോ കാര്യങ്ങളും തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും പക്ഷേ സമയക്കുറവ് കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുകയാണ് ആയിഷ ബീവിയോട് തങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് ആയിഷ ഈ ആത്മാവ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഈ ആത്മാവ് കിടന്ന് പെടയുന്നുണ്ട് ആത്മാവ് വല്ലാതെ പൊട്ടിക്കരയുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആത്മാവ് കരയുന്നത് എപ്പോഴാണെന്നറിയോ ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പിടിഞ്ഞു പിരിഞ്ഞു പോയ ആത്മാവ് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഈ ഡെഡ് ബോഡി ഒരു പക്ഷേ കിടക്കുന്നത് റോഡ് സൈഡിൽ ചതഞ്ഞരഞ്ഞ് കിടക്കുന്നുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ മോർച്ചറിയിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും കിടപ്പുണ്ടാവാം അതല്ലെങ്കിലോ കൊട്ടാര സമാനമായ വീടിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ ഈ മരത്തിന്റെ തടിയില് അല്ലാ ബെഡില്ല ബെഡ്ഷീറ്റില്ല പായയില്ല വിരിപ്പുകളില്ല ഉണങ്ങിയ ഒരു മരത്തടിയിൽ ഈ അതാ ശരീരത്തെ ഈ ശരീരത്തങ്ങ് കിടത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഏത് രൂപത്തിലാണ് കിടത്തിയതെന്നറിയോ വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്ത്രങ്ങളില്ല 
ലക്ഷങ്ങൾ വിലപിടിപ്പുള്ള വാച്ചുകളില്ല പാൻറുകളില്ല ഷർട്ടുകളില്ല സാരികളില്ല പർദ്ദകളില്ല സ്വർണത്തിന്റെ വളകളില്ല ചൈനുകളില്ല എല്ലാം അഴിച്ചു വെക്കപ്പെട്ടു അകന്നു പോയ രണ്ടു കാലുകൾ ഈ രണ്ട് കാലുകളുടെ തള്ളവിരലുകൾ പരസ്പരം ചേർത്തി കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ വിടർന്ന് നിൽക്കുന്ന കൈകൾ തന്റെ ശരീരത്തോട് ചേർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പൊളന്നു പോയിരിക്കുന്ന വായ ഈ മൂർദാവിലേക്ക് പിടിച്ചു കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് തുറിച്ചു നിൽക്കുന്ന കണ്ണുകൾ ആരോ ചിമ്മിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലാ വികസിച്ച് നിൽക്കുന്ന വിടർന്ന് നിൽക്കുന്ന മൂക്കിനകത്ത് ആരോ പഞ്ഞികൾ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വീർത്ത് വീർത്ത് വരുന്ന നിന്റെ വയറ് വീർത്ത് പൊട്ടാതിരിക്കാൻ നിന്റെ വയറിൻ മുകളിൽ അറുപത് ഗ്രാം തൂക്കമുള്ള ഒരു കനം വെച്ചിട്ടുണ്ട് നേർത്ത ഒരു കോട്ടൺ തുണി കൊണ്ട് മുണ്ട് കൊണ്ട് നിന്റെ ശരീരം മറച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കാണുമ്പോ നിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞ ആത്മാവ് പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുന്നതാ അല്ല എത്ര കാലം ഞാൻ താമസിച്ചിരുന്നൊരു കൂടാണ് എൻ്റെ ഒരു ഭവനമാണ് ഈ ശരീരത്തെ ഞാൻ എവിടെയെല്ലാം കൊണ്ടുപോയിരുന്നു എന്തെല്ലാം ഈ ശരീരത്തെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചിരുന്നു ആരോടെല്ലാം ഞാൻ മികവുകൾ പറയിപ്പിച്ചിരുന്നു ഏതെല്ലാം സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ ശരീരത്തെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു എന്തൊക്കെ ഈ ശരീരത്തെ കൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇത്രയും നിസ്സഹായാവസ്ഥയിൽ എന്റെ മമ്മി കിടക്കുന്നുവല്ലോ എന്നോർത്തുകൊണ്ട് ഈ ആത്മാവ് പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുന്നതാ ഈ ശരീരം കിടത്തിയ റൂമിൽ തന്നെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നു വരുന്നവരെ മുഴുവനും ശ്രദ്ധിക്കുന്നു പോകുന്നവരെ മുഴുവനും നോക്കുന്നു അവിടെ പറയുന്നത് മുഴുവനും ആത്മാവ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എന്റെ നിര്യാണത്തിൽ ആരെല്ലാം സങ്കടപ്പെടുന്നുണ്ട് ആരെല്ലാം കരയുന്നുണ്ട് ആരെല്ലാം എന്തെല്ലാം ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അത് മുഴുവനും ഈ ആത്മാവ് നോക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട് മണിക്കൂറുകൾ കഴിയുമ്പോ ഈ ആത്മാവ് ദാ വീണ്ടും പൊട്ടിക്കരയുന്നു ഈ ബ്ലഡ് ബോഡി കുളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ആത്മാവ് വിതുമ്പിക്കരയുന്നു കൊണ്ടുപോതാ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ അള്ളാ ടയപ്പെട്ട പഞ്ഞി പോലെ വേദന അനുഭവിച്ചതാണ് ഈ ശരീരത്തോട് ഈ മനുഷ്യനോട് ഏറ്റവും ദയയുള്ള കരുണയുള്ള വാത്സല്യമുള്ള ആളുകളല്ലാതെ ഇത് തുടരുത് എന്നീ ആത്മാവ് വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നിന്റെ മക്കള് വരുന്നില്ല നിന്റെ ഉറ്റവര് വരുന്നില്ല ഉടയവരില്ല അതൊന്നും അവർക്കറിയില്ല അവര് പഠിച്ചിട്ടില്ല അവർക്ക് നീ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല നിന്റെ ശരീരത്തെ പറ്റി നിന്റെ മക്കൾക്കോ നിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കോ ഒരു ബോധവുമില്ല ആരോ നിന്നെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ച് ആ കുളിപ്പിച്ച ശേഷം ഒരുവർ എപ്പോ ഒരു തോര് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു പായ വിരിച്ചിട്ട് പായയിൽ മൂന്ന് കഷ്ണം തുണിയും പിരിച്ചിട്ട് ആ തുണിക്ക് താഴെ മൂന്ന് കെട്ടുകളും വെച്ചിട്ട് ആ പാഴ നിലത്തി വിരിച്ചിട്ട് നിന്റെ ശരീരത്തിൽ വെള്ളം മൊത്തം ഒപ്പിയെടുത്തിട്ട് നിന്റെ ശരീരത്തിൽ പവിത്രമായ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പഞ്ഞി വെച്ചിട്ട് കാലിന്റെ വിരലുകൾക്കിടയിൽ മുഴുത്തം പഞ്ഞിയാണ് മുട്ടിലും എല്ലാം കെടുപ്പുകളിലും പഞ്ഞിയാണ് നിന്റെ മൂക്കിൽ പഞ്ഞിയാണ് നിന്റെ ചെവിയിൽ പഞ്ഞിയാണ് നിന്റെ വായിൽ പഞ്ഞിയാണ് ആ പഞ്ഞി കൊണ്ട് വെക്കപ്പെട്ട നിന്റെ ശരീരം ഈ തുണിയിലേ കെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ആദ്യത്തെ തുണി അതാ വലഭാ ഇടഭാഗത്ത് നിന്നെടുത്തിട്ട് വലഭാഗത്തേക്ക് മറക്കുന്നു വലഭാഗത്ത് നിന്നെടുത്ത് ഇടഭാഗം മറക്കുന്നു വീണ്ടും 
ും 
പുഴുകിയിട്ട് ഞാനിത് മറന്നു പോയി എന്നെ പറ്റിച്ചു പോയി എനിക്ക് പറ്റിയതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റരുത് എനിക്ക് സംഭവിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കരുത് വലാത്തൽ അപുപിക്കും നിങ്ങളെ കളിപ്പിച്ചതുപോലെ എന്നെ നീ കളിപ്പിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളെ കളിപ്പിക്കരുത് ഞാൻ പലതും മറന്നു പോയി ദുനിയാവിന്റെ സൗകര്യങ്ങളിൽ ദുനിയാവിന്റെ സൗന്ദര്യങ്ങളിൽ ഈ ദുനിയാവിന്റെ തിരക്കു പിടിച്ച ജീവിതത്തിൽ ഈ യാത്രയെ കുറിച്ചോർക്കാൻ മറന്നു പോയി ഈ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെക്കാൻ മറന്നു പോയി ഈ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി സമ്പാദിക്കാൻ മറന്നുപോയി വളരെ പെട്ടെന്നാണ് ഈ യാത്ര എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കരുത് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റരുത് എന്ന് പറയാതെ ഒരു ഉപ്പയും ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല ഉമ്മയും ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ഒരു മയ്യത്തും വീട്ടും ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല ഇനി ഇറങ്ങുകയുമില്ല ഇനി എത്ര സംഭവങ്ങള് ഇനി എത്ര കാര്യങ്ങള് പിന്നെങ്ങനെയാ മയ്യത്ത് പോകുന്നതെങ്ങനെ കബറിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുന്നതെങ്ങനെ കബറിലെത്തിയാൽ പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്നതെങ്ങനെ അനുഭവപ്പെടുന്നതെങ്ങനെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പെങ്ങനെ പിന്നത്തെ മഷറ എങ്ങനെ പിന്നത്തെ വിചാരണ എങ്ങനെ പിന്നത്തെ പാലം എങ്ങനെ പിന്നത്തെ നരകം എങ്ങനെ അല്ല ദിവസങ്ങളോളം പറഞ്ഞാൽ തീരുമോ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായ നമ്മുടെയൊക്കെ ആക്കിപത്ത് നന്നാക്കി തരട്ടെ ആ ദിവസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടൊന്നൊരുങ്ങാൻ ആ ദിവസത്തിന് വേണ്ടി വല്ലതും നീക്കി വെക്കാൻ ആ ദിവസത്തിന് വേണ്ടി വല്ലതും ഒരുക്കി വെക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ബോധം തരട്ടെ എൽമും ഈമാനും നമുക്ക് അള്ളാഹു ഏറ്റിത്തരട്ടെ ഈ ജാപത്തുള്ള സദസ്സിൽ അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ്സ് ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ അള്ളാ നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ കൊടുക്കേണ്ടതൊക്കെയും കൊടുത്തു വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിച്ചു എന്നാൽ ഫസനുയസിറു ലുസുറാ ഇത് കരിക്കും വിശ്വസിച്ചു വിശ്വസിച്ചു അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് മുഴുവനും വിശ്വസിച്ചു എന്നാൽ ഇനിയുള്ള ജീവിതം വളരെ എളുപ്പമാണ് എളുപ്പത്തിലേ എളുപ്പമുള്ളതിലേക്ക് അവനെ എളുപ്പത്തിൽ നടത്തുന്നതാ എത്തിക്കുന്നതാ അല്ലാ ഞങ്ങളെ ജീവിതമൊക്കെ ഒന്ന് എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ യാത്ര നീ എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾ ആഹുരത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര നീ എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാ വെളിച്ചമാക്കി തരണേ അല്ലാ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ ഈ ജാപത്ത് നൽകണേ അല്ലാ ഈ മാം തരണേ അല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് സമയം വൈകി എല്ലാവരും അടുത്തേക്ക് വേണം നമുക്ക് ചെയ്യാം നല്ല സമയമാണ് എല്ലാവരും അടുത്തേക്ക് വേണം അള്ളാഹു സുബാന നമ്മുടെ സദസ്സ് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ദൂരെ നിൽക്കുന്ന റോഡിലൊക്കെ അങ്ങോട്ടല്ല എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് വരി മീനിങ്ങളല്ലേ മീനിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോല സഹോദരിമാരൊക്കെ നേന്നേറ്റ് നിന്നോളൂ വളരെ ഇരുന്ന് ക്ഷീണിച്ചതല്ലേ സ്വലാത്ത് സ്ത്രീകൾ പതുക്കെ ചെല്ലിയാൽ മതി സഹോദരന്മാരെല്ലാവരും നടുത്തേക്ക് വന്നോളൂ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തെ നമ്മുടെ ഈ സദസ്സ് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഹബീബായ മുത്തു മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ലം മധത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു ഈ സദസ്സ് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ മുക്ക നബി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ മേൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലി നമുക്ക് ചെയ്യണം നാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് കാണുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ നമ്മുടെ എടുത്തും വലത്തുമുള്ള വേളയിലെല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നല്ല സതക്ക തരണം ആഹൃത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവസാനത്തെ യാത്ര പോകുമ്പോൾ ആ യാത്രയുടെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഉള്ളത് എന്ന് മാത്രം കരുതി ഇത് എനിക്ക് കൂടെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ളതാണ് എന്ന് കരുതി എല്ലാവരും നല്ല സതക്ക തരണം ആയിരായിട്ടും അഞ്ഞൂറായിട്ടും രണ്ടായിരായിട്ടും അവനവർ തുള്ളതൊക്കെ നന്നായി തരണം പരിപാടി തുടക്കം മുതലേ നഗരിയുടെ മുൻവശം ആരംഭിച്ച 
സ്വാന്തന ചായക്കടയിലേക്ക് കടികൾ തന്ന് സഹകരിച്ച ഉമ്മമാർക്ക് അള്ളാഹു സുബാന അവരിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ അവരെ ഈ കർമ്മം അള്ളാഹു സ്വാലിഹാമലായി സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ എല്ലാവരുടെയും ആക്കിവത്ത് അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരുമാറാവട്ടെ ഇന്നലെ ഒരു ബോക്സ് മുഴുവൻ കടി സംഭാവന എന്ന ഉമ്മാന്റെ കടം വീടാൻ പ്രത്യേകം ആ ചെയ്യാം അള്ളാഹു താല കടക്ക് വീട്ടി കൊടുക്കട്ടെ എല്ലാ വഴികളും ഒന്ന് എളുപ്പമാക്കി തരട്ടെ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സ്വലാത്ത് ചെല്ലി വളരെ തകി നിങ്ങൾ അവർ ഏറ്റവും ചെല്ലി ഇതിന് മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നല്ല സതക്ക സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്ത്രീകളും കൊടുത്തേക്കണം അതിനോട് കഴിയുന്ന സതക്ക എല്ലാവരും തന്ന് ഉടനെ സഹകരിക്കണം എല്ലാരും പെട്ടെന്ന് വരി സ്വല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം സ്വല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സ്വല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മുഹമ്മദ് <laughs> സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അള്ളാഹുമ്മ സ്വല്ലി അല മുഹമ്മദ് ഇയാറബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസല്ലം അലഹദുലില്ലാ അലഹദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദയ്യുവാഫീന അമഹു വയുക്കാഫി മസീദ അള്ളാഹുമ്മ സ്വല്ലി വസല്ലം ബബാരിക്ക് അല റസൂലിക്ക ബഹബീബിക്ക سيدنا محمد وعلى آل وصحابه سيدنا ومولانا محمد ارحم الراحمين يا الملك الجبار يا سروادنا دنا يا الله وي ഞങ്ങളിൽ ഇതുവരെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതും കേട്ടതും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കുറ്റമറ്റ അമലായി നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ അൽമും ഈമാനും ഹിതായത്തും ഞങ്ങൾക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചു നൽകണേ അല്ലാ നിന്റെ ഹബീബായ മുത്തിനബിന്റെ ഹക്കു കൊണ്ട് മുത്തിനബിന്റെ അഹിൽ ബൈത്തിന്റെ ഹക്കു കൊണ്ട് മുത്തിനബിന്റെ ആശിക്കീങ്ങളെ ഹക്കു കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിന്നിലേക്ക് ഉയർത്തിയ കൈകൾ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ അറിഞ്ഞു അറിയാതെയും നീ നിമിഷം വരെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ച അരിതായ്മകൾ നീ ഞങ്ങൾക്ക് പൊറത്തു തരണേ അല്ലാ പൊറത്തു തരണേ അല്ലാ പൊറത്തു തരണേ അല്ലാ അല്ലാ ഞങ്ങളെത്ര പാപം ചെയ്തവരാണെങ്കിലും നിന്റെ മകഫുരത്തിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ വളരെ വളരെ ചെറുതാ നിന്റെ വിശാലമായ മകഫുരത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പൊറുക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾ ആക്കിപത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ ഇതിന് യാവിലെന്ത് നേടിയാലും നേടിയില്ലെങ്കിലും കിട്ടിയാലും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോൾ നിറഞ്ഞ ഈ മാനോടെ നിന്റെ ഹബീബിന്റെ ചെങ്കുന്ന മുഖം കണ്ട് പ്രകാശപൂരിതമായ മുഖം കണ്ട് കെലിമ ചൊല്ലി നിറഞ്ഞ ഈ മാനോടെ ഞങ്ങളെ മരിപ്പിക്കണേ അല്ലാ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ അല്ലാ മരണത്തിന് എത്ര വേദനയാണെങ്കിലും എത്ര പ്രയാസമാണെങ്കിലും സുഖലോക സ്വർഗം കണ്ട് സ്വർഗത്തിലെ അഹുർലീങ്ങളെ കണ്ട് മുത്തിനബിയെ കണ്ട് പരിശുദ്ധ അറുവാഹികളെ കണ്ട് മരിക്കുമ്പോൾ സകലവും മറന്നു പോകുമെന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹബീബ് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് മരണത്തിന്റെ വേദന അറിയില്ല അത്തരം മരിക്കുന്ന ആളുകളിൽ ഞങ്ങളെ പെടുത്തി തരണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ 
അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളും അഷായിഫുമാര് ഉസ്താദുമാര് ഭാര്യമാര് സന്താനങ്ങൾ സ്നേഹിതന്മാര് സുഹൃത്തുക്കള് ബന്ധുക്കൾ കുടുംബങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ശിഷ്യന്മാര് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഞങ്ങൾക്ക് ഹിതുമ ചെയ്യുന്നവര് അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവര് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവര് ഞങ്ങൾ നിന്റെ ദീനിന്റെ ഹാദിമയങ്ങളാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് പലതും നൽകുന്നവര് ഭക്ഷണം തന്നവര് തരുന്നവര് ഞങ്ങളെ ഗുണകാംക്ഷികൾ സർവരെയും നീ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ സർവാവശ്യങ്ങളും നിറവേറ്റി തരണേ അല്ലാ രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് അനുയോജ്യരായ അണകള നൽകണ അല്ലാ നീ അനുയോജ്യരായ അണകള നൽകണ അല്ലാ കഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ക്ഷമിക്കാനും സഹിക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് കരുത്തില്ല ഞങ്ങൾക്ക് സഹ ഞങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാക്കി തരണ അല്ലാ എല്ലാ ഹൈറിന്റെ വഴികളും തുറന്നു തരണേ അല്ലാ ഈ മഹത്തായ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ച സംഘാടകര് ഇവിടത്തെ സുന്നത്ത് ജമാഴത്തിന്റെ പ്രവർത്തകര് സഹായിക്കുന്നവര് സഹകരിക്കുന്നവര് ഇതിലേക്ക് സംഭാവനകളും മറ്റും നൽകിയിട്ടുള്ളവർ സഹോദരിമാര് ധാരാളം മധുര പലഹാരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ളവർ റബ്ബേ എല്ലാം നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കണേ അല്ലാ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയ മാതാപിതാക്കളും ഷായിഹുമാര് ഉസ്താദുമാര് സ്നേഹിതന്മാര് ബന്ധുക്കൾ കുടുംബങ്ങൾ ഞങ്ങളോടൊന്നിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നവര് അവരെ കവർ മണ്ണറ മണിയറയാക്കല്ല ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സർവഹസനാത്തിൽ നിന്നും ഒരു വിഹിതം അവരെ കവറുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക അല്ല ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഞങ്ങളും മരിച്ചവരോടൊപ്പം ചേരുമ്പോ ഇതുപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നൊരു തലമുറ നൽകണേ അള്ളാഹുമ്മദിൻ ഖൈറി <laughs> سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين